ሰላም ወገኖች እንደምንላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሰላም ብያለሁ ጌታን ጅጋር ገና መሰግናለን በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን ክፍል እና ያለን ጌታ ቢፈቀድና ቢሆት ምን ነው ከዚህ በፊት ደጋግሜ ድምጽ ይሰማል አይደል ድምጽ ይሰማል ይገባችሁ ስትወሎ ነገሩኝ ድምጽ ይሰማችኋል ቶሎ ነገሩኝና እግዚአብሔር አምላኬ ተባርከው እሺ ቴንክ ዩ ኤልሳቤት ይተባረክ በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ከዚህ በፊት በቀጠሮ ተናግሮ የነበረው ከዚህ በኋላ ጌታ ቢፈቅድ የተወሰኑ ሳምንታት ወይ ደሞ በሳምንታት ብቻ ሳይሆን ወይ አንድ በአንድ ዙር ወይ በሁለት ዙር ወይ በሶስት ዙር እና ያወለን እና አልባት በምን ያህል ጊዜ እንደሚሆን ደቂቃው እንዳል አስራ ዝም ወይ ሰዓቱ እንዳል አስራ ዝም በየሰጋለው ሁለት ሰዓት ምናም ነገር ያህል አልወስድም አጠራ አጠራ አድርጌ ያ ክፍል ሰላማን የሚናገረው ብሎ የሚለው ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 እንደገባኝ እንደ እግዚአብሔር ቃል በሱ ላይ እናገራለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ምናልባት ቶሎ የሚገቡ ሰዎች ካሉ ሼር አርጓቸውና የተደረብኩት ሰው የለም አይደል የተደረብኩት ሰው የለም የተደረብኩት ሰው የለም ማለ በዚህ ሰዓት ላይ ላይቭ ላይ ወይ ያገር ውስጥ ሚዲያም ከሆነ ለለቅ ይችላልው የለም ኦኬ ቴንክ ዩ ያገር ውስጥ ሚዲያ ከሌለሽት ጥሩ ቶሎ ለቃቸዋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳኛ ጌታ ይባርክ ብራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለችው አሴት ማን ናት እሱን እና ያለን ከኔጋ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት ጸልየን ነው ምንቀጥለው እሺ ቴንክ ዩ ኤልሳይ ተባረኪ ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ እንቀጥላለን ይሄን ክፍል ሳውስ ጊጋባ ድረስ አልጠብቅም ከበገባው ሰው እናንተው ተበቃላችሁ ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ከቻላችሁ ሼር አድርጉት በተለይ ላዳዲ ሰዎች ሼር ብታረጉት በጣም ደስ ይለኛል አማኞቹን ተዋቸውና ላዳዲ ሰዎች ሼር ምታረጉ ሰዎች ላዳዲ ሰዎች ሼር ብታረጉ በተለይ ይሄ ክፍል ለማርያም ነው የሚናገረው ብለው የሚሉ በነ መምሬ ሽምርሽር ትምርት አይምሯቸው ለተፈወዘ ለነሱ ሰዎች ሼር ብታረጉ ደስ ይለኛል ኦኬ ጥሩ ነው ውብ ነኝ ውብ ድንግል ማርያም ሆነች እና ያለን እኛ ጻቤለን ከድንግል ማርያም ጋር የጌታ እናት ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆነች ምን ተዳችን ግን መሆኑን አና ያለ መሆኑን እና ያለን ኦኬ እሷስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆነች ዘንዶስ ማን ነው ዘንዶ ፕሮቴስታንቶች ናቸው ብሎናል ዘበነ መናፍቃን ናቸው ብሏል እሱን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሁሉ ሳይቀር መናፍቃን እናንተ ናችሁ 666 መቤታችን ምታሳድዱ ብለውናል ሁነት ነው ወይ እሺ ቴንክ ዩ ውብ ነኝ ውብ ጥሩ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ለቀጥል አሁን ለቀጥል ወይስ ልጣብቃችሁ እናንተ እንደም ልጣብቃው ቀጥል ካላችሁ ይቀጥላልኩ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለቻዋ ሴት ማን ናት ዛሬ ድንግል ማርያምም ሆነች ጴንጤው ቁርጡን ያውቃል ሌላም ሆነች ነ ሽርሽር ቁርጣቸውን ያውቃሉ እንዴት ናችሁ ግን በተረፈ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ጌታ እንጂ ጋር ገና መሰግናለን እሺ ቀጥላለሁ ተባረኩ ከፍሉናም በቤ ነው 17ቱን ቁጥር ዛሬ ያነባው አለ እሺ 
አነባውና 17ቱን ቁጥራን በበው ከዛ ጸለየን እንጀምራለን እንደዚህ ይላል ምታቆት ክብ ነው ይሄን ማንም ያላነበበ ይለም መጽሐፍ ቅዱስ መቼ የሚያላ የማያነብሰው ካሎ ነበር ስለቀር ይሄን ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን ክፍል ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንቱም ሁሉ የሚያነባዋል በተለይ ይሄኛው ክፍል ማለት ነው መከራከሪያ ዋንኛ መጨቃጨቂያ ክፍል ስለሆነ በጣም ብዙ ሰው ያነባዋል ስለዚህ እዚህ ውስጥም ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም እንዳነበባችሁ ትርግጠኛ ነኝ ድጋሚም ደሞ እናነባውና አጨርሳለሁ ጸለየን ጨርሳል ማለት ነው እንቀጥላለን ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ጸሃይን ተጎና ጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያላት በራስዋም ላይ 12 ቴካዋ ክብ ታክሊል ይሆንላት አንዲት ሴት ነበረች እርሷም ጸንሳ ነበር ምጥም ለታይዛ ለተወልደ ተጨንቃጮች ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ ነው ታላቅ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ነበሩት በራሶቹም ላይ ሰባት ዘውዶች ነበሩት ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ የሳባ ወደ ምድር ጣላቸው ዘንዶም ሴቲቱም በወለደች ጊዜ ህፃኑ አንዲበላ ለተወልድ ባላት ሴት ፍት ቆመ አዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ወንድ ልጅን ወለደች ወደ ልጁም ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ ሴቲቱ ሺ ከ206 ቀን በዚያ እንዲመግቧት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተዘጋይቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች በሰማይም ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱም ዘንዶውን ተዋጉት ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ አልቻላቸውም ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸው ዓለም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስ ና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው ባብ ተጣለ ወደ ምድርም ተጣለ መላእክቱም ከሱ ጋራ ተጣሉ ታላቅም ድምጽ በሰማይ ሰማው እንዲስል አሁን ያምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስቱም የክርስቶስ sultan ሆነ ቀና ለሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና ነርሱም ከበጉ ደም ከተነሳ ከመስክራቸውም ቃል ድንነሱት ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ አልወደዱ ስለዚህ ሰማይና በውስጡ አመታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ ለምድርና ለባህር ወዮላችሁ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቁ ጣ ወደናንተ ወርዷልና ዘንዶም ወደ ምድር እንደተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅን የወለደችው ሴትን አሳደዳት ከአባቡን ፊት ርቃ አንድ ዘመን ዘመናትም የዘመንን እኩሌታ ወደምትመገብበት ወደ በራሃ ወደ ስፍራው ወደ በራሃ እንድትበር ለሴቲቱ ሁለት ታላቅ የታላቁ ንስር ክንፍ ተሰጣት አባቡም ሴቲቱ አባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝን የሚያል ውሃ ከአፉ በስተኋላው አፈሰሰ ምድሪቱም ሴቲቱ ነው ረዳቻት ምድሪቱም አፉን ከፍታ ዘንዶ ከአፉ ያፈሰሰው ነው ዋጠች ዋጠች ዘንዶም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ተዛዛት የሚጠብቁትን የኢየሱስ ምስክር ያላቸውን ከርሷም የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ በባህራ ሸዋ ላይ ቆመ ይላል ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን አባታችን እግዚአብሔር ለዘላለም ስም የተቀደሰ ይሁን እና መሰግነሃለን ዛሬም እንደተናንተናው በዚህ ቀን ላይ እድሜን እየጨመርከልን አንተንክ በህይወት እንድንኖር ይፈቀድከልን አንተንክ ክብርና ምስጋና ከመድርስ ካሪያም ላንተ ይሁን እንላለን ጌታው የተመስገን ሰመን እንድንጠራ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አንተን እንድናውቅ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ነው ይላከው አንተ ነህ ሁነተኛ አምላክ ይሆንከውን አንተን እንድናውቅ አንዲያ የሆነው ልጅ እርሱ መጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተርኮልናል ከአበቀር ወልድን የሚያቅ ማንንም የለም ወልድ ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያቀው ማንንም የለም ብለሃል ቃል እንደሚለው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር አቦይ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ይገልጥከልና አንተ ነህ ጌታ ኢየሱስ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን አባተህን እግዚአብሔር አብን ይገለጥከልን አንተ ነህ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ምስጋና ክብር ላንተ ይሁን በነገር ሁሉ ከፍ በል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የዚህ ቃል ባለቤት አንተ ነህ ከዛሬ 9ሺ ከዛሬ 1ሺ 900 አመት በፊት ለባሪያ ለዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት በእስር ቤት ባለበት ሳለ በግዞት በነበረበት ሰዓት ላይ ሰማያትን ከፍተህ የባሪያን የቅዱሱን ሐዋርያ የዮሐንስን አይን ከፍተህ ይሄንን ሚስጥር ያሳየው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለኛም የዚህን ቃል ፍቺ እንድታበራለን በእውነተኛ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ልብ ወደ አንተ እንለምናለን በዚህ ቃል ላይ የሳቱ ብዙዎች አሉ በዚህ ቃል ላይ የሚያሳስቱ ብዙዎች አሉ ቃልህ በመንፈስ የተነገረ ነው በትንቢት ያለውን መጽሐፍ ማንንም በገዛ ራሱ እንዳይተረጉም እግዚአብሔር ቃል ያስተነቀቀናል እኔም እንዳልተረጉም ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንድትረዳኝ እንድታገዘኝ በኢየሱስ ክርስቶስም ተርጉመውም ደሞ በለገዛ ጥቅማቸው ለወገን የጥቅማል ብለው ፈልገው ለራሳቸው ትርጓሜ የተረጎሙትም ሰዎች በዛ ትርጉም ትውልድ እየሳተበት ካለ ነገር በቀናው ትርጉም ትውልድ እንዲመለስ እንዲስተካከል እንድታስተምረን እንለምናለን አስተማሪ ይሁንከው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ እኔ ዋህ በልቤት ውጥነኝ 
ከኔ ተማሩ እንዳልክ መጻሕፍትን ሁሉ ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸው ነከፈትክላቸው ለቀደደ ቀመዛሙርትህ ለኛም የዚህን ቃል ፍቺ እንድናውቀው እንድትተረጉምልን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንለምናለን ክብርላንተ ይሁን እና መሰግናለን የሰው አይምሮ ሁሉ ለቃል የተከፈተ ይሁን የጠላት የዲያብሎስ ስራ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የፈረሰ እንዲሆን እንጸልይ ያለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በነገር ሁሉ ከፍ በል ጊዜያችንን ባርክልን ቅዱስ በሆነው ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም ጸልይን አሜን ጃቪራ ምላክ የተባረከ ይሁን እ ጌታ ልጅ ጋር ገና መሰግናለን ምናልባት ይሰማል አረ ድምጽ ይላውላችሁ ይሰማል አረ ድምጽ ይላውላችሁ ጌታ ይባርክ ራይ መጻፍ ምራፍ 12 ላይ ያለችው አሴት ቅድስ ድንግል ማርያም ናት እስራኤል ነች ኢትዮጵያ ናት ጸዳለ ነች ወይስ ትግስት መጻፍ ቅዱሱ ምንድነው ብሎ የሚለው ይሄን ክፍል ለማየት በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የትኛው ነው ይሄን ብቻ ሳይሆን የትኛው ነው መጻፍ የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ እንድናይ እግዚአብሔር ቃል ራሱ ያስተመረናል በመጻፍት ያለው ቃል የትንቢት ቃል ስለሆነ ማንንም በገዛ ራሱ እንዳይተረጉ ጥንቃቄ እንድናደርግ እግዚአብሔር ቃል በጽኑ ያሳስበናል ምክንያቱም ስንተረጉም ትውልድን እኛም ራሳችን ወይ እንጠፋለን ተውልድንም እናጠፋለን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዳለው ለራስና ለትምርት ተጠንቀቅ ይህንን ብታደርግ የሚሰሙ አንተን የሚሰሙንም ታድናለህ ራስንም ታድናለህ የሚሰሙንም ታድናለህ ነው ብሎ ያለውና ስለዚህ ጢሞቴዎስ ባይተነቀቅ ለሚያስተምረው ትምርት ራሱ ሚጠፋል ተውልድንም ያጠፋል ኤርሚያስ ለማስተምረው ትምርት ባልተነቀቅ ማንም በፕሮቴስታንቱ ማግጣጫ በሉት በካቶሊኩ ማግጣጫ በሉት በኦርቶዶክስ ማግጣጫ በሉት አይሁድም ይሁን ግሪካዊ ይሁን ክርስቲያን ነይ ብሎ ሚል የእግዚአብሔርን ቃል ሲያስተምር ወይ ደግሞ አይሁድ ነይ ብሎ ሚል ይሁዲ ነይ ብሎ ሚል የእግዚአብሔርን ቃል ሲያስተምር ከተነገረለት አውድ አውጥቶ ከተነገረለት መንፈስ አውጥቶ ቃል እግዚአብሔርን ይሄ እንደዚህ ሊሆን ነው ብሎ ትርጓሜ ሰጥቶ ያለውን ትርጓሜ ማስተማር ማለት በጣም አደገኛ መጨረሻው በእግዚአብሔር ፍርድ ስር መውደቅ ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ያልተጨቃጨቀ ያልተጣላ ሰው የለም ለምን ደም ይጣላው ለምን ደም ይጨቃጨቀው አንዳንዱ ቁንጽል ዕውቀት ይዞ ነው የሚጨቃጨቀው አሁን እዚህ ክፍል ላይ ሴቲቱን ብቻ አይደለም እንተረጉመው ዘንዶን እንተረጉማለን ዘንዶ ማን ነው ወገኖቻችን እንዳሉት ፕሮቴስታንቶችንን ዘንዶቹ አውሬዎቹኛነን የኛ አውሬ ከሆነን ቀንዱስ ምንድነው አስር ቀንዶች ሰባት ትራሶች አሉት ብለ ያለው ምክንያቱም ሊትራሊ እንደ ዘበነው ሁሉ እንደዛ ብለው ሲያስተምሩ ስለነበረ ነው አሁን ብዙዎቹም ከዛው ተቆርጀው ሰምተው ነው ፕሊስ ይሄን ነገር ላዳዲስ ሰዎች እስቲሼር አድርጉልኝ እስከ ዛሬ ብዙ ለሚኛቹ አለው ይሄንን እነሱ ይስሙት አሁን እዚህ ጋር ብዙዎቻችሁ ማያቹ በጌታ የሆናችሁ ሰዎች ናችሁ እኔ በጌታ የሆኑትን ሰዎች አልፈልግም አሁን ለዛሬ ይቅርታ አድርጉልኝ አብዛኛው ህዝብ በጌታ የሆነ ሰው ነው አሁን እዚህ ማየው ላዳዲስ ሰዎች እስቲሼር አድርጉት ፈሊስ አርእስቱን የግድ ሰው እንዲገባ ብዬ የሰው ስም መጻፍ የለብኝ እንደዛ አልፈልግም እሺ ላዳዲስ ሰዎች ይጣሏችሁ ብሎክ ያርጉሽ ብሎክ ያድርጓችሁ ማለት ሼር በማድረጋችሁ ብሎክ ያርጓችሁ ሁለተኛ ማታድርጉም ብለው ይበሏችሁ ይጣሏችሁም እንኳን ይጣሏችሁ ይሄን ክፍል እስቲ ሼር አድርጉት እግዚአብሔር በረዳ ይመጣን ተዘጋጅቼበታለሁ ቀጥታ ሴቲቱንም ዘንዶውንም አስሩ ቀንዶችንም ሰባት ትራሶቹንም ህፃኑንም እና የነስር ክንፉ እንድትበር እየተሰጣት በቅዱሳን መላእክትና በርኩሳን መላእክት መካከለም የሚደረገውን ጦርነት ይሄን ሁሉ ነው መናገረውና ምናልባት ዛሬ ብቻ ላይሆን ይችላል ሼራል ተባረኩ ጌታ ይዮስ ይባርካችሁ ምክንያቱም ሰምተው የሚዱኑ ሰዎች ስላሉ ነው ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች ስላሉ ነው ከተጣመመ ትርጉም ወጣው ኡነቱን አውቀውት ነው ወይ ብለው ናልባት እዚህ ውስጥ የገባቹ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሞባይላችሁ ላይ ካለ በዚህ ሰዓት የምትችሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ራይ መጽሐፍ ምራፍ 12ን አውጣታችሁ 
በትከታተሉ እንደሱ ይለኛል በተለይ ኦርቶዶክስ አብያን ወገኖች ቴንክ ዩ እቴ ሃና ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረኩ ሌሎቻችሁም ቢሆኑ ሼር ስላደረጋችሁት ማለት ነው ማለት እንዲሰሙ ነው ማለት እንዲሰሙና ሰው እንዲድን እንዲተርፍ በማለት ነው ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ እሺ ፍርዬ ተባረኩ ስለዚህ ይሄን ክፍል ከመናገራችን በፊት መጻሕፍትን سنተረጉ ይሄንን ምዕራፍ ከማንበባችን በፊት የራእይን መጻሕፍ ለማንበብ ሶሪ የራእይ መጻሕፍ ምዕራፍ 12 ን ለመተርጎም ከመነሳታችን በፊት 11 ምዕራፎች ወደ ኋላ ስላሉ 11 ምዕራፎችን መነበብ አለባቸው ወደፊትም እንደገና ደግሞ 8 ምዕራፎች ማን ነው 8 ዘጠ 10 ምዕራፎች ስላሉ 22 ምዕራፍ ስለሆነ 10 ምዕራፍ ሊነበብ ይችላል ይሆናል ወደፊትም ያለው ማለት ነው ግን በተከፈለ አቀራረብ ስለ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተናገረዋለ ስለ መጨረሻው ዘመን የተነገረዋለ ስለ አውሬው ስለ ዘንዶ ስለ እባቡ ብሎ የሚለው እንደዚሁም ደግሞ ስለ ባቢሎን ተበለ የተተረጎመችው አሴት አለች ራይ መጽሐፍ ላይ ያለችው አሴት አለች በሴት አንቀጽ እንኳን የተጠሩት ማለት ነው መጨረሻም እንደዚሁም ደግሞ ለኖር ሳስላለችው ስለ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ስለ በጉ ከተማ ስለሷ ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄን አንዱ ምዕራፍ ተንተርሰን ወዲያውኑ ጻፏን ይዘን ከመተርጎማችን በፊት እንዳልኳችሁ ወይ ከፍ ብለን እናነባለን ምዕራፉ ወይ ዝቅ ብለን እናነባለን ስናነብ ምናልባት 12ኛው ምዕራፍን ከማንበባችን በፊት 11ኛው ምዕራፍን እንድናነብ ወይ ደግሞ 10ኛው ምዕራፍን እንድናነብ ሊያደርገን ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚሁ በራይ መጽሐፍት ውስጥ እንኳን ወደፊትም ወደ ኋላም እየሄድኩኝ ከሌሎችም የነቢያት መጽሐፍት ላይ እየሄድኩኝ በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ራሱን በራሱ ነው የሚፈታው ብዙ ጊዜ ከሌላ ቤተ እምነት ያሉ ሰዎች ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ አይደለምና ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ ችሎ መናገር አይችልምና ሌሎች መጽሐፍቶች ሊፈቱት ሌሎች መጽሐፍቶች ሊያርሙት ወይ ደግሞ ሌሎች መጽሐፍቶች ሊመሩት ይገባል ስለዚህ ሌሎቹ መጽሐፍቶች ይሄ መጽሐፍ የዚህ መጽሐፍት ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ሚስጥር በደንብ ፍትትት አርገው አብራርተው እንዲነግሩ የተጻፉ መጻፍቶች ናቸው ብለው ይላሉ በሃይማኖታዊዎቹ ዘንድ የተጻፉትም መጻፍቶች ግን ስናነባቸው መጻፍቶቹ መጻፍ ቅዱስን እንኳን አይደለም ፈታተው ሊያስተምሩን ቀርቶ አይደለም ሲጀምር ፈታተው የሚባለው አልታሰረም አልተቋጠረ የተቋጠረ ነው ተፈታተ የሚባለው ያው ምን ለማለት ነው ምን አልባት የቃሉ ሚስጥር ቶሎ ስለማይገባን ብሎ ካሉ መጻፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ መጻፍ ስለሆነ የሚተረጉምልን ይሄን መጻፍ ቅዱስ የሚተረጉምልን ሌላ መጻፍ ሳይሆን ይሄን መጻፍ ቅዱስን የሚተረጉምልን ራሱ የቃሉ ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ምክንያቱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከቁጥር 44 ጀምሮ ሲናገር ከ44 44 45 46 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል በሙሴ ግብ ነቢያት በመዝሙራት የተጻፈው ስለ ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን እንደሚሞት ከሙታንም እንደሚነሳ በስሙ ምንሳ ነው ያያት ቅርታ እንደሚገኝ በሚናገርበት በዛ ክፍል ላይ ስለ አዋርያቱ ሲናገር ያስተውሉ ዘንድ መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸው ከፈተላቸው ይላል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አይምሮን የከፈተለት ጳውሎስ የሚናገረውን ቃል እንድትሰማ የሊዲያ ልብ የከፈተላት ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልባችንን አይምሯችንን ሲከፍትልን ነው የቃሉን ፍቺ ምናበረው አይምሮ ለምን እንደም ይከፈተው ተዘግቶ ነበር አዎ ማን የዘገው ሰውን አይምሮ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብን አሳወረ ይላል ማሳወር ማለት መዘጋት ማለት ነው መደፈን ማለት ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች ቆጭ ብለው ሲያነቡ አይገባንም ይላሉ ልክ ናቸው ባይገባቸው ልክ ናቸው አይገባ ለምን ነው ማይገባቸው እንዳይገባቸው ያደረገው ማን ነው ዲያብሎስ ነው ቃሉ ማይገባ ሆኖ ቀርቶ ሳይሆን ዲያብሎስ የዚህን ዓለም አምላክ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል የሆነ ብርሃን እንዳይበራላቸው ይላል ላምብ በሱን ክፍልና እመጣለሁኝ ወደ ወነ ዋና ወደ ምናገርበት ክፍል ላይ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባርክ ጌታን ጅ ጋር ገና አመሰግናለን እንደዚህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ ያለውን አነባዋለሁ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ምክንያት ምረትን እንደተሰጠን መጣን ይህንን አገልግሎት ስላለን አንካ አንታክትም ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውርን ነገር ጠለናልና በተንኮል ማን መላለስም የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቅልም ኡነትም በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሊና ራሳችንን 
እናመሰግናለን ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው ይላል ለነርሱ የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያብራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ ማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል ሰው በዲያብሎስ እስራት ውስጥ ስለተያዘ ዓለም ሁሉ በክፉ ስለተያዘ ዲያብሎስ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ ተቃዋሚ ያድርጎ ትውልዱን ስላደራጀው ከእግዚአብሔር የሆነው ነገር እንዳናውቅ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር እንዳንረዳ ዲያብሎስ የሰውን አይምሮ አሳውሯል ስለዚህ ነው ፍቅር እስከ መቃብርን ሰባት ጊዜ ደጋግሞ ያነበበ ትውልድ ጎዳ ነው የሚለውን ጋዜጣ ቆጭ ብሎ የሚያነበ ትውልድ አዲስ ነገር የሚባለው መጽሐፍ ቆጭ ብሎ የሚያነበ ትውልድ ወይ ደሞ ራማ ቶራ ነው ምናም ነገር የሚባል አንድ ፊክሽን መጽሐፍ ታል በጣም ብዙ የፊክሽን መጽሐፍቶች አሉ የድርሰት መጽሐፍቶች የሰው አይምሮ ጭማቂ ውቀት ይሆኑ የሰው ልብ ወለድ ይሆኑ ማለት ነው እንደነሱ አይነት መጽሐፍቶች ሲያነብ ሰው ያነበበው ነገር ይረዳዋል ሌሎችም ራሱ በአይማኖተኞች ዘንድ የተደረሱ በጣም ብዙ መጽሐፍቶች አሉ በየትኛው አይማኖት ውስጥ ያሉት እነሱን ሲያነቡ አንብበው ይረዱታል ከማንበባቸው አልፎ አንዴ አይደለም ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ከዛም በላይ አንብቦታል አሁን ፍቅር እስከ መቃብርን ስንት ጊዜ ያነበብከው ወይ ኦሮማ የሚባለው መጽሐፍ የፖለቲካ መጽሐፍ ጢውን የተለያየ መጽሐፍቶች ስንት ጊዜ ያነበባችሁ ስንት ጊዜ ያነበብከው ተብሎ ሰው ቢጠየቅ በጣም ብዙ ጊዜ አንብቦታል አንብቦትም ይረዳዋል አንብቦት ቢረዳው ሰይጣን ያንን ነገር ስለ አንብቦት ሰው ቢረዳው እሰይጣን ላይ ምንም ተጽኖ እንደማያመጣ ያውቃል የትኞቹ ነው የሃይማኖት መጻፍቶች አንብባችሁ በሰይጣን ላይ ተጽኖ ልታመጧት ችሉ ከቅዱሱ ከእግዚአብሔር ቃል ከመጻፍ ቅዱስ ውጪ ያሉ የትኞቹ ነው አንብባችሁ በሰይጣን ላይ ተጽኖ ማምጣታት ችሉ መጻፍ ቅዱስ ብቻ የእግዚአብሔር ቃል በጠላት በዲያብሎስ ላይ የምናሸንፍበትን የመንፈስ ሳይፍ ነውና የእግዚአብሔር ቃ ጦር ነውና እሱ ለበሱ ተብሎ ስለተባለ እንዲ ተብሎ ተጽፏል ብለን سنቃወም የጠላትን ምክር የጠላትን አጀንዳ የዲያብሎስም ማለት ነው የሰው ጠላት የለንም ዲያብሎስ ነው ጠላታችን ለዚህ እሱ ናፈርሳለ ጳውሎስ ስለዚህ ነው ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ብሎ ያለው ማለት ነው እንደዚሁ በእግዚአብሔር ዕቀት ላይ የሚነሳውን የሰውን ሐሳብ እናፈርሳለን ያለው የእግዚአብሔር ዕቀት የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው እና ሰዋዊ የሆኑ መንፈስ ቅዱስ የሌለበት በእናነባቸው በእንደግማቸው በየዘመናችን ሁሉ በእናነብንባቸው ብንል ሰይጣን ድንግ ጥማ ይላቸው እነሱን ማንበበን ሰይጣን ድንግ ጥማ ይልበት ብዙ መጻፍቶች አሉ። ስናነባቸው ብንል ኃይልን የማይሰጡን ስናነባቸው ብንል በጠላት ላይ የበላይነትን የማይሰጡን ስናነባቸው ብንል የዘላለም የኃጢአት ይቅርታ እንዳገኘንም ሊነግሩን የማይችሉ ስናነባቸው ብንል ከበሽታም ሊፈውሱን የማይችሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን ስናነበው የዘላለም የኃጢአት ይቅርታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዳገኘን ይነግረናል ስናነበው ቃሉ ራሱ የመፈወሰ አይላለሁ የነፍስን ነፍስን የፈወሰ መንፈስን የፈወሰ ስጋን የማይፈውሳል ስናነበው ጣላታችን ዲያብሎስ እንደተሸነፈ ይነግረናል ስናነበው እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳዳነን ይነግረናል ይሄንን የሚነግረን ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ሌሎቹ መጽሐፍቶች አይነግሩን የትኞቹ መጽሐፍቶች ያቸው አንብቧቸው በተለያየ በሚያሸበርቅ ወረቀት በሚያሸበርቅ ሱቲዎች ልብሶች ተሸፈነው ተጠቅልለው ተቀምጠዋል ተአውጠተ ግን ገልጠ ግን ስታነባቸው ያጢያት ይቅርታህ እንዳገኘህ እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ እንደወደደህ እንደወደደን እንዳዳነን ከዘላለም ጥፋት ጋን ነመሳት እንዳንገባ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ ለበደላ ኃጢያታችን እንደሞተ አይነግሩንም ነግረውንም ርግጠኞች አያረጉንም ለበብላችሁ ስሙ ሊነግሩን የሚመስል ነገር የተጻፈ አለ ግን መዳናችንን ርግጠኛ ያያረጉንም ሌሎቹ መጻፍት ይሄን መጻፍ سنገልጠው ነው ልጆች ሆይ ኃጢያታችሁ ስለ ስሙ እንደተሰረየ ይሄን ጽፍላችኋለሁ ይላል ኃጢያታችሁ ስለ ስሙ እንደተሰረ ይሄን ጽፍላችኋለሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘን ይሄን ጽፍላችኋለሁ ብሎም ይላል እግዚአብሔር ቃል 
ስለዚህ የ የዚያ ለ ማምላክ የማይምኑትን ሐሳብ ስላሳወረ ቢያነቡት አይገባቸው መለላቹ ፈልጌ ነው ለመለስ ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 24 ላይ ቀድመ የተናገሩት ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸው ከፈተላቸው እንዳለ የቃሉን ፍቺ የዚ ቅዱስ መጻሕፍትን የቃሉን ፍቺ ለማውቅ ከፈለግን የቃሉ ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን ነው መጠየቅ ያለብን በንጹህ ልቦነን ከክፋት ከቂም ከጥላቻ ውስጣችንን አራክፈን ጥለን እግዚአብሔር ያስተምረን ብለንካል ነው ብልኪዳንም ላይ ጌታ ያለው ይሄንን ነው እኔ በመተደበት መንገድ አስተምራለሁ የሚረባህና የሚጠቅመህን ነገር ብሎ ያለው እግዚአብሔር ነው በመተደበት መንገድ መራአለሁ የሚረባህንምና የሚጠቅመህንም አስተምራለሁ ብሎ ያለው እግዚአብሔር ነው ብልኪዳን ላይ አዲስ ኪዳንም ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ዋ በልቤቱ ተነኝና ከኔ ተማሩ ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር አስተማሪ ነው ስሙ ለዘላለም ይቀደስ ያስተምረናል ከእግዚአብሔር የተማሩ ደሞ ሰላማቸው ይበዛል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል በጽድቅ ትታነጫለሽ ከግፍም ራቂ ብሎ ስለሚል ከእግዚአብሔር የሚማሩ ሰላማቸው ይበዛል ከክርስቶስ የሚማሩ ሰላማቸው ይበዛል በጽድቅ ይታነጻሉ ከግፍ ያርቃል ከአመጽ ያርቃል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ለዘላለም ጅጋር ገና አመሰግናለን ምዕራፎችን ስናነብ ይሄን ተናግረው ወደ ራይ መጻፍ ምዕራፍ 12 ሊድ ምዕራፎችን ስናነብ በጣም ብዙ ምዕራፎች መጻፍ ቅዱስ በመታነቡ ሰዓት ላይ ታቹ ከሆነ ምናልባት እንደ ምሳሌነት በጣም ብዙዎች አሉ ነው ሁሉንም ጥቅስ መጥቀስ የለብንም ግን እንደ ምሳሌነት አንድ ክፍል አንሳላችሁና ስናነብ ወይስ እንተረጉም ምን ያህል መጠንቀቅ እንዳለብን እሱ ለማናገር ፈልጌ ነው እንደዚህ ይላል ኢብራሂም ምርት ምራፍ 7 የምታቆጥ ነው በአከፋፈል ደረጃ ላሳያችሁ ብዬ ነው ጥንቃቄ አድርገን አሁን ኢብራውያን መልክ ምዕራፍ 7 ሙሉ በሙሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ብለን ብንል እንስታለን እንስታለን ብቻ ሳይሆን እናሳስታለን ኢብራውያን መልክ ምዕራፍ 7 ሙሉ በሙሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ብለን ብንል እንስታለንም እናስታለንም እንደዚሁ ኢብራውያን መልክ ምዕራፍ 7 ስለ መልከ ጸዴቅ ነው ሙሉ በሙሉ የሚናገረው ብለን ብንልም እንስታለንም እናስታለንም እንደዚሁ ማሆኑ ابراهيم ملك مراف 7 سلا بلي كيدان سلا ليواويان كهانات رو ميناغرو مولو بمولو بلن بنن اهانم انستالننيا انستالننم تولدن سلازي ابراهيم ملك مراف 7 طرو مثال يهونونيال بتام بزو مرافوچ الو كبلي كيدان كاديس كيدان من دجو عينت مرافوچ مالن مولو بمولو مرافون من ترغمبت اودالله دغمو مولو بمولو دمو مرافو سلا اند نغر لا يورا يچلا لمثال يهون ابراهيم ملك مراف 7 لي اغزابير قاند ميناغرو ሙሉ በሙሉ ስለ መልከ ጽሬቃ ያወራም ሙሉ በሙሉ ስለ ለዊ ከነታ ያወራም ስለ ኦሪት ካናት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያወራም የኢብራውያን መልክ ምራፍ 7 ጥሩ ምሳሌ ስለሚሆነ እሱን ተናግሮ በሱ ልግባብዬ ነው ሰላማ ሰላማን ነው የሚያወራው ኢብራውያን መልክ ምራፍ 7 መልከ ጽሬቅ ስለሚባል ሰው ንጉስና ካን ስለሆነው ሌዋዊ የሆነው ሌዊ የተባለው የያቆብ ከያቆብ ልጆች አንዱ እና የሱ ዘር የሆኑት ካህናት ሌዋውያን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ነው ለበብላችሁ ሰሞን መልከ ጸዴቅ ስለተባለው ንጉስና ካህን ያወራል ኢብራሂም መልክ ምራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 10 ድረስ ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 18 ድረስ ሶሪ እስከ ቁጥር 19 ድረስ ስለ ለዊ ክነት ያወራል ከቁጥር 20 እስከ ቁጥር 28 ድረስ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያወራል ሙሉ በሙሉ ምዕራፉን ጭምድ ዳርገን ስለ መልከ ጸሬቅ ነው ምናው የሚያወራው ብለን ብንል ሙሉ በሙሉ ትርጉሙ ይምታታብናል ስለ አሮን ከነት ነው የሚያወራው ብለን ብንል ስለ ለዊያውያን ከነት ነው የሚያወራው ብለን ብንል ሙሉ በሙሉ ይምታታብናል ስለ መልከ ጸሬቅ ነው የሚያወራው ብለን ብንል ሙሉ በሙሉ ይምታታብናል ስለዚህ ከምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 10 መልከ ጸሬቅ ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 19 የሌዊያውያን ካህናት ከቁጥር 20 እስከ ቁጥር 28 ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው በዘመን ባስቀምጣው በዘመን ባስቀምጣው በጣም ነው የገረመኝ ነው የራሱ እንደዛ ሳይው በዘመን ባስቀምጣው መልከ ጽድቅ የተባለው ሰው የነበረው ዘመና አባው አብርሃም በነበረበት ዘመን ነው 
በሲና ህግ አልተሰጠም በዚያ ዘመን አብርሃም ገና ከኡርከለዳውያን ምድር መጥቶ ወደ ከናአን ምድር መጥቶ በተቀመጠበት በከናአን ምድር ላይ በዚያ በነበረበት ሰዓት በኦሪ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 14 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የጎዶሎ ጎሞር ሰዎች የሰዶምና አካባቢያው መጥተው ወክተው አምስቱ ነገስታት በሰዶም ይኖር የነበረውን የአብርሃምን ወንድም የወንድሙ ልጅ ነው የናኮር ልጅ ማን ይሃራል ልጅ ይሃራል ልጅ ሎጥ እሱም ማርከውት በወሰዱ ሰዓት ላይ እንደምታውቁት እሱን ለማስመለስ አባታችን አብርሃም ከቤቱ የተወለዱ 300 ባሪያዎችን ይዞ ወረደ መጣቸው እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠው ማርኮ ይዞ በመጣበት ሰዓት ላይ መልከ ጽዴቅ የተባለው ሰው ሰው ነው መልአክ አይደለም አንዳንድ የሃይማኖት መምህራን መልአክ ነው ይላሉ መልአክ አይደለም ሰው ነው በከናአን ምድር ላይ ያሆኑ አስራኤል ማለት ነው በዚያን ዘመን ላይ ይኖር የነበረ የሳሌም ንጉስ የነበረ ትርጓሜም የሰላም ንጉስ ብሎ ያለው የልኡል እግዚአብሔር ካህን ነው የልኡል እግዚአብሔር ካህን ነው መልአክ አይደለም ሰው ነው አናርሶች ግር ስለሚሉ አሁን ስለ መልከ ጽዴቅ ለመናገር አለም ቁጥር 4 ላይ ኢብራሂም መልከ ምራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ ያባቶች አለቃ አብርሃም ከዘረፋው ምሻለውን ከዘረፋው በሚሻለውን አስራት የሰጣው ይሰው እንዴት ትልቅ እንደነበረ እስኪ ተመልከቱ ይላል ይሰው ብሎ ማለት ነው ሰው ነው እንጂ መልአክ ነው ብሎ አይደለም ለበውላችሁ ስለዚህ መልአክ አይደለም መልአክ ነው ብሎ የሚል ያ የማኖት አስተማሪ ስቶ ትውልድን ያስተታል እናትና አባት የሉትም ለዘመኑም ጥንት ለህይወቱም ፍጻሜ የለውም ብሎ ሰለተባለ እናትና አባት የሌሉት አይ እንግዲህ እናትና አባት የሌሉት ሰው ታዲያ ተልታመጣው ነው ብለው ሊሉ ይችላሉ እናትና አባት የሉትም ብሎ ያለው መጽሐፉ ከናትና ከአባት ወይ ከሴትና ከወንድ ድፍቃድ መልከ ጽዴቅ አልተወለደ ማለቱ አይደለም ታዲያ ምን ማለቱ ነው ባይሁዳውያን የታሪክ ሶሪ የትውልድ መጽሐፍ ታሪክ ሲጻፍ አይሁዳውያን ይጽፋሉ አብርሃም ይስሐቅ ነው ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብ ነው ወለደ ያዕቆብ 12 አባቶች ነው ወለደ ብሎ እንደሚለው ማለት ነው ይሰው ወገኑ ከና አብርሃም ዘር አይደለም ከና አብርሃም ዘር አይደለም ለየቱ ጋር ገኘውት ቁጥር 6 ላይ አብርሃም መልክ ምራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ትውልዱ ከነርሱ የማይቆጠረው ይላል ከማ ከአብራዊው ከአብርሃም አይቆጠርም መልከ ጽዴቅ ስለዚህ የመጻፍትን ትርጓሜ እንድንጠነቀቅ በየነው እዚህ ጋር መልከ ጽዴቅ ገይገባው ተኔ ራይ መጻፍ ምራፍ 12 ላይ ዛሬ ማወራው ተውልዱ ከነርሱ የማይቆጠረው ብሎ ያለው ስለ መልከ ጽዴቅ ነው የሚያወራው ከማን የማይቆጠረው ከና አብርሃም ዘር ማለት ነው ተውልዱ ከአብርሃም ዘር አልተቆጠረም ወይ ደሞ ይሁዲ አይደለም ወይ ዕብራዊ አይደለም ማለት እንጂ እናትና አባት የሌሉት ሰው ያል ሆነ ምንም በቃ መልአክ የሆነ ነው ብሎ አይለን እናትና አባት የሉትም ይላላው ለዘመኑም ጥንት ለህይወቱ ፍጻሜ የለውም ይላላው ምን ማለቱ ነው ሰውየው መቼ እንደተወለደ ከምን ዘመን እስከ ምን ዘመን ድረስ እንደኖረ አንድ ሁለተኛ እናቱ የወለደችው ጸዳ ለነች ወይ ትግስት ናት ወይ ጎበዜ ነው ወይ አያሌው ነው ብለን እንዳንለው የለም የመልከ ጽዴቅ ማለት ነው ለምን እንደኔ ሌለው እናትና አባቱ ያልታወቁት ለምን እንደው የትውልድ ታሪክ መጽሐፍ የለው የትውልድን ታሪክ የሚያጠና መጽሐፍ የለ ማለት ነው የሚናገር መጽሐፍ የለው ለምን እንደኔ ትውልድ ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ የሌለው ካብራሃም ዘር ቢሆን ኖሮ ትውልዱ ከነሱ ስለሚቆጠር ይጻፍ ነበር ዕብራውያኑ አይሁዳውያኑ በዚህ ጉዳይ ይጽፋሉ እንተናንተና ነው ወለደ እንተናንተና ነው ወለደ ብለው ማለት ነው እሄ ሰው ግን ትውልዱ ከነሱ ስለማይቆጠር እናትና አባቱ ማን እንደሆነ አይታወቅ ግን ከናትና ከአባት ተወልዷል ምን ያህል ዘመን እንደኖረ ምን ያህል ዘመን እንዳገለገለ ከምን እስከምን ድረስ አሁን ለምሳሌ እኔ ተወልድኩትኝ ግንቦት አንድ ቀን ነው 1968 ማለት ነው ስለዚህ ከግንቦት አንድ 1968 እስከ ምናምን ነገር አመት ድረስ ተብሎ የሚባልልኝ ዘመን አለ እግዚአብሔር የሰጠኝ ዘመን ኖር ነው መጨረሻ ላይ ከእስከ ድረስ ምናምን ነገር ተብሎ የሚባልበት ማለት ነው ስለዚህ ከግንቦት አንድ 1968 አመተ ምህረት በፊት ያውን የሚያወራችሁ ሰው አታገኙትም ነበር እዚህ ፕላኔት ላይ መልከ ጽዴቅ ግን እንደዚህ ተብሎ የሚጠራ ታሪክ የለው ለምን አልተጻፈም ለምን አልተጻፈም ተውልዱ ከአብርሃም ዘር አይደለም ተውልዱ ከነርሱ የማይቆጠረው ይላል ከነርሱ ተውልዱ ከነሱ አልተቆጠረም ከማ ከአብርሃም አልተቆጠረም ከአብርሃም አልተቆጠረም ማለት መልአክ ነው ብሏል አለም በደመ ነፍስ ይንቀሳቀስ የነበረ ሰው ነው ብሏል አለም 
ተውልዱ ከነርሱ ባይቆጠርም እናትና አባቱ ባይታወቅም ለዘመኑ ጥንት የኖርበት ዘመን ከስከሚባል የዘመን ቁጥሩ አልታወቀም እንጂ ሰው መሆኑንም አቁጥር አራት ላይ ይናገራል ዕብራያም መልክ ምራፍ 7 ቁጥር አራት ላይ ያባቶች አለቃ አብርሃም ከዘረፋው ምሻላውን አስራት የሰጠው ይሰው 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 ነው ያለው እግዚአብሔር ቃል ይመልአካ አለም ጆቫዊት ተነሶች እንደሚሉት አሁን ብዙ ሰው ኦን የጆቫዊት ተነስን ትምርት ጣጥቶ ጣጥቶ ነው ኦርቶዶክሱ ፕሮቴስታንቱም በጣም ብዙዎቹ አይሄ መልአክ ነው ይላሉ እዚህ ጋር መልአክ አይደለም ና ይሳው እንዴት ትልቅ እንደሆነ ተመልከቱ ብሎ ይላል ስለዚህ እሄን ስለ ሱ ለመናገር አይደለም ብዙ የገባውት ብዙ አውራው እንደው የመጻፍት እንትርጓሜ ለመተርጎ መጠንቀቅ እንዳለብን ዕብራውያን መልክ መጣም በጥሩ ስለሚነገረን የገባውት ስለዚህ ዕብራውያን መልክ ምራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 10 ስለ መልከ ጽዴቅ ነው የሚያወራው መልከ ጽዴቅ ስለሚባለው በአባቶች አለቃ በአብርሃም ዘመን ይኖር የነበረ ሰው ስለሱ ነው የሚያወራው ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 19 ስለ ሌዋውያን ካህናት ስለ ቡሊኪዳን አገልግሎት ስለ መገናኛው ድንኳን ስርዓት ስለሱ ነው የሚያወራው ከቁጥር 20 እስከ ቁጥር 28 ስለ እግዚአብሔር ልጅ ነው የሚያወራው አብዛኛው ኦኬ በዘመን ካስቀመጥኑ አባታችን አብርሃም የነበረው ህገ ልቦና ተብሎ የሚባልበት ነው ዘመን አባ ወይ ደግሞ ህገ ልቦና ሰዎች በልቦና ህግ የሚተዳደሩበት ማለት ነው ስለዚህ በዘመን ካስቀመጥኩትኝ ዕብራውያን መልእክ ምራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 10 ህገ ልቦና ነው ዘመኑ ሌው ማን ነው መልከ ጽዴቅ የተባለው ሰው ህገ ልቦና በተባለው ዘመን ውስጥ ይኖር የነበረው ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 19 ህገ ኦሪት ነው የኦሪት አገልግሎት በሲና ተራራ እግዚአብሔር የሰጠው ማለት ነው ከቁጥር 20 እስከ ቁጥር 28 ህገ ወንጌል ነው ስለዚህ ህገ ልቦና አለ ብሊ ኪዳን አለ አዲስ ኪዳን አለ ህገ ልቦና ላይ መልከ ጽዴቅ ህገ ኦሪት ላይ ሌዊ ህገ ወንጌል ላይ አዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ ስለዚህ ጭምድድ አድርገን ዕብራውያን መልክ ምራፍ 7 ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው ብለን በናስተምር መውጫ የለንም አይ ስለ ሌዊያዊ ክነት ነው የሚያወራው ብለን ሙሉ በሙሉ ጭምድደን በንተረጉም መውጫ የለንም ማጠፋዩ ቸግረናል ሙሉ በሙሉ ጭምድደን ስለ መልከ ጽዴቅ ነው የሚናገረው ብለን ካን እንስታለን እናስታለን ለክ እንደዚሁ ሌሎቹን መጻፍቶች እናነብ ምዕራፎቹ ላይ በጥንቃቄ ማየት አለብን ዕብራ ራይ መጻፍ ወለዚህ ይሄን እንደምሳሌ ንከተናገርኩኝ ራይ መጻፍ ምራፍ 12 ስለማን ነው የሚናገረው እንደ ድሮ በረጅም ሰዓት አሊዝም ሰዓቴን እንደሚገባ ማየት ያለብኝ መስለኛል በጣም ኤርሚያስ ያስረዘም ካስቸግራሃል ብለውኛል እንደ ሃብታም እንደ ሃብታም ፍታት ያ ሃብታም ፍታት ትንሽ ረዘም ይላል ይላሉ ለምዳ ረዘም የሚለው የሚባላ ነገር ሰላለ ነው እ? ይዳው ፍታት ግን ከሆነ አጠረን የሚለው ፈትቼ ፍታት የሚባለው ነገር ያው ስለማክ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ዳው ፍታት አጠራ አረጋውallo ልፈልጌ ነው ሰዓቱን ትንሽ እንደ ዳ ሰዓቱን ነው ያልኩት እንጂ ዝምብዬ ለብለብ አረጋውallo ማለት ያደረለም ሰዓቱን ሰዓቱን እንደ እንደ ዳው ፍታት አረጋውallo ጌታ ይባርክ ተበጭቷችኋል እግዚአብሔር ይመስከን ታላቅ ምልክት ይላል ለብብላችሁ ስሙ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ኤም ቪዲዮን በኋላ ዩቲዩብ ላይ የምትታዩት ዛሬ አልጨርሰውም ክፍሉን 17 ቁጥር ስለሆነ በጥንቃቄ ነው የምናየው ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ነው ብሎ የሚለው ምልክት ነው ምልክት ነው የታየው ይሰማሻል ማዘንጊያሽ ምልክት ነው የታየው ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ጻይን ተጎና ጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ 12 የከዋክብ ታክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች ይላል አንዲት ሴት ነበረች ነው ብሎም ጀምረው ዮሐንስ እቺ ሴት በሴት አንቀጽ ስለተጠራች እንዴ መበቴ ናታ ወለላይቱ አዳኝቱ አዛኝቱ በለን ወዲያው ብንተረጉም እንስታለ ቁጥር አንድን አንብበሽ እመቤቴ ነሽ ወለሽ ብትረጉሚ 16 ቁጥር ጋና ይጠብቅሻል ማለት ነው 
መቀነትሽን የሚያስፈታ ወይ ደሞ ቀበቶን የሚያስፈታ በጣም ብዙ ጥያቄ አለ ኦኬ እቺ 12 የኮአክብ ታክሊል ይሆንላት ሴት ማናት ኮአክብቶቹስ እና ማናቸው ይሄንን ለመፍታት ይሄን እግዚአብሔርን ቃል ለመፍታት ውዳሴ ማርያም ማምጣት የለብኝ ታምረ ማርያም ማየት የለብኝ ወይ አይሁዳውያን የጻፉት የሰዋዊ ትምርት የተባለው ማለት ነው የሰው በሰው ስርዓት የሰውን ስርዓት ሶሶሶሪ በሰው ስርዓት የሆነ ትምርትን የተከተሉ በከንቶ ያመልኩኛል ብሎ እንዳለው አይሁዳውያን የእግዚአብሔርን ቃል ተጣው የእግዚአብሔርን ተዕዛዝ ንቀው ሰዋዊ የሆነ ትምርት ያስገቡበትን እሱን ፍቺ ማምጣት የለብንም የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ራሱን በራሱ የሚፈታ ነው ዛሬ ስለ መልከ ጽዴቅ አይደለም ትምርቴ ስለ መልከ ጽዴቅ ደጋግም የተናገረ ያለው ደጋግም የተናገረ ያለው በጣም ብዙ ጊዜ ካስፈለገ በሌላ ጊዜ ላይ እናወራዋለን ጥያቄም ጠይቁ ሰዎች ስለአየው ነው ጥያቄ ካላችሁ ደሞ በውስጥ መስመር ላይ ጠይቁኝ ስለ መልከ ጽዴቅ በጣም ደጋግም የተናገረ ያለው ዕብራውያን መልክ ምራፍ 7 አስተውሳለሁ ከ3 ጊዜ ነው ከ ጊዜ በላይ ተናገረ ያለው አራት ክፍል ማለት ነው ሰባትም ብቻ አን የራይ መጻፍ ላይ ነው ያለውት እሱ ለምሳሌነት ለመጠቀም ነው ወደዛ የገባውት 12 የኮአክብ ታክሊል ይሆንላት ማናት 12 ኮአክብ ተና ማናቸው ጻይና ጨረቃውስ እና ማናቸው እቺ ሴትዮ ማናት ኡነት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች እንደሚሉት ወይ ካቶሊካውያን እንደሚሉት ቅድስ ድንግል ማርያም ናት ወይ ቅድስ ድንግል ማርያም ከሆነች ለምን ዮሐንስ ማርያምን ያቃት የለው ከመስቀሉ ግርጌ በነበረበት በሰዓት ላይ ኖ እናት ኖ ልጅሽ ብሎ ባላ ሰዓት ላይ ወደ ቤት ወሰዳት ይላል ያ የጌታ ደቀ መዝሙር የሆነው ፍቅራ ግዜ የተባለው ጌታ እንጂ ይወደው ነበር የተባለው የዘብዲዮስ ልጅ ዮሐንስ ነው አያቃትም ወይ በደም ያቃታል ታዲያ ሲጽፍ ማርያምን አይዋት ብሎ ለምን አይልጻፈም ነበር እግዚአብሔር ሰማይ ሚስጥር ከፍቶለት ካሳየው ይህች ሴት ማርያም መሆኗን ዮሐንስ ሳይረጋግጥ ቀርቶ እኛ ምን አረጋግጥበት አንዳች ምክንያት የለም ማርያም ነች ይያለ ማለት ነው። ታዲያች ሴት ማን ነች? እቺ ሴት እስራኤል ናት። እንዴት? አላበዛውም እንዴ ብላችሁ ምንም አላበዛውትም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይናገራል? ቀጥታ የእግዚአብሔር ቃል ራሱን በራሱ ስለሚፈታ በኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ለእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ዮሴፍ ህልምን አልሞ በዛል ምትርጓሚ ውስጥ እግዚአብሔር የተናገረው ማን ሶሪ አባቱ ያይቆብ የፈታለትን ያይቆብ የፈታለትን አባትየው እሱ የፈታለትን የህልም ፍቺ ሄደና ያለን ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ላይ ያይቆብም አባቱ በስደት በኖርበት ሀገር በከናአን ምድር ተቀመጠ ያይቆብም ያይቆብም ትውልድ ነው ዮሴፍ ያ 17 አመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎች ይጥብቅ ነበር እነርሱም ካባቱ ሶሪ እሱም ካባቱ ሚስቶች ካላባና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበር ዮሴፍም የከፋታቸው ኖሬዳ በወዳባታቸው አመጣ እስራኤልም ዮሴፍን እስራኤል የተባለው ያይቆብ ማለት ነው ስሙ ዮሴፍን ከልጆቹ ሊልቅ ይወደው ነበር እሱም በሽምግልና ይወለደው ነበር በብዙ ህብር ያጌጠች ቀሚስንም አደረገለት ወንድሞቹ አባታቸው ከልጆቹ ሊልቅ እንደሚወደው ባዩ ጊዜ ጠሉት በሰላም የሚናገሩት ዘንድ አልቻሉ ዮሴፍ ህልምን አለመ ይላል ልብ ብሬ ስሚ ይህት ይሺ እንዱም መቤቴ ነች ወላዲቷ ነች አዛኝቷ ነች ማለት አይደለም ልብ ብሬ ስሚ እኛ አሁን እኔስ ተርጉ መጻፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ የሚተርጉምበትን በቅዱሱ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ የምተርጉመው በራሴ መረዳት አይደለም የምተርጉመው አንድ ሁለተኛ እንደገናም ደግሞ በሌሎችን መጻፍ አይደለም የምተርጉመው የእግዚአብሔርን ቃል ልብ ብራች ስሙ ዮሴፍ ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት ምን ነበር ያለመው እንዲያላቸው እኔ ያለ ማን ነው እኔ ያለሙት ህልም ስሙ እነሆ እኛ በርሻ መካከል ነዶስ እናስር ነበር እነሆም የእኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የናንተ ነዶች በዙሪያው ከበው እነሆ ለእኔ ነዶ ሰገዱ ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነግስብን ነውን ማን ይሆንን ወይስ ልትገዛን ይሆንና አሉት እንደገና ህልም እንደገና ስለ ህልሙ ስለ ነገሩ ይቆጡት ማን ነው ይጣሉት ነበር ሶሪ ይጣሉት ይልቁን ይጣሉት ሶሪ ይቅርታ መነጽራይ መጠቀም አለብኝ ብዙ ጊዜ እየቸገረ ይነው 
ወንድሞቹም በእኛ ላይ ለተነክስብን ይሆንን ወይንስ ለተገዛን ይሆንን አሉ እንደገናም ስለ ህልሙና ስለ ነገሩ ይልቁንም ጣሉት ደግሞም ሌላ ህልምን አለመ ለወንድሞቹ መነገራቸው በመጀመሪያ ነዶችን ያያው በርሻ መካከል የስንዴርሻ ወይ ደግሞ የገብስ እርሻ ባለበት በዚያ እያጨዱ ይያሉ ህልምን ያለመው ዮሴፍ ህልሙን ለወንድሞቹ ነገራቸው ነዶ ይያሰሩ የያቆማን የዮሴፍ ወንድሞች ነዶአቸው በየፍለፊታቸው አቁሞ ለዮሴፍ ነዶ ሲሰግዱ አየ ግልጽ ነው ለወንድሞቹ ነገራቸው ሁለተኛ ዓለም አለሙ ምን አለመ እነሆም ደግሞ ሌላ ዓለም አለመ ሁ ይላል ማ ዮሴፍ ምን አለመ እነ ጻይና ጨረቃ 12 ኮአክብትም ሲሰግዱልኝ አየው ጻይ ጨረቃ 12 ኮአክብት ራይ መጻፍ ምራፍ 12 ላይ የተጻፉት ዮሴፍ ዚጋ 12 ኮአክብት ያለው 11 ኮከብ ሶሪ 11 ኮከብ ለ12ኛው ለዮሴፍ 12ኛ ሱ ነውና ጻይና ጨረቃውን እነሱ ሁሉ አብሮ ሲሰግዱልኝ አየ ብሎ ላባትየው ለያቆብ ነገረው እንዲላል አባቱም ገሰጸው እንዲማ ነው ይህንን ያለምከው ምንድነው አለው ምንድነው ያለምከው ያይቆብ ሲጠይቀው በእውኑ እኔና ወንድሞችህ እኔና እናትህ ሶሪ እኔና እናትህ ወንድሞችህ መተን በመድር ላይ እንሰግድልህ ይሆንን ወንድሞቹም ቀኑበት አባቱ ግን ነገሩን ይጠብቀው ነበር ይላል ያይቆብ እዚህ ጋር ሲተረጉምለት 12ቱ ማን 11ቱ ከአክብት ያያቻው ሶሪ ነዶ ያያው 12 ነዶ ሲሰግዱ ያያው የእስራኤል ልጆች ወይ ደግሞ የዮሴፍ ወንድሞች የተባሉት 11 ነገድ እስራኤል ናቸው ዮሴፍን ጨምሮ 12ኛው ማለት ነው እነ ቢንያም እነ ይሁዳ እነ ይሳቆር እነ ዛብሎን እነሱ እንደዚሁም ጻይና ጨረቃ ብሎ ያለው እኔና እናት ነው ብሎ ያለው ስለዚህ በዚህ ጋር እናትና እናትህና እኔ እንደዚሁም ወንድሞች ለንሰግድልህ ነውን ለንገዛልህ ነውን ብሎ ጠበቀው ይላል አባትየው ነገሩን ጠበቀው ይላል ማርያምም በልቧ ተጠብቀው ነበር እንደተባለው ህልሙን ጠበቀ ያይቆብ የእግዚአብሔር ሰው ነውና ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነውና ያ አብርሃም የይስሐቅ ያይቆብ አምላክ ነው የሚባለው የህዋን አምላክ ስለሆነ ለብብላችሁ ስለዚህ በዚህ ትርጉም መሰረት 12ቱ ከአክብት 12ቱ ነገድ እስራኤል ናቸው ያይቆብ የፈጣው ራሱ 12ቱ ነገድ እስራኤል ማለት ያ 12ቱ ነገድ እስራኤል አባት ራሱ ያይቆብ እስራኤል የተባለው ማለት ነው አይኛ እና ቅልሃለን ብለን ምን ተረጉመው ነገር ይለ ጻይና ጨረቃው እኔና እናተ ነን ነው ብለ ያለው በዚህ ትርጉም መሰረት የራይ መጻፍ ምራፍ 12 ለእስራኤል የተነገረው ነው ብሎ የሚለውን እሱን ይዘን በእንሄድ በትክክል ክፍሉ የሚናገረው ስለ እስራኤል እንጂ ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም አይደለም የሚመስል ነገር አለ የሚመሳሰል ነገር አለ ቢመስልም ራሱም እንኳን ኡነተኛው ነው ተብሎ ቢባልም ያክፍል ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ በእብራውያን መልክ ምራፍ 7 ላይ እንደተጻፈው ግማሽ ቁጥር ስለ እስራኤል አውርቶ ግማሽ ቁጥር የሚናገረው ደሞ ስለ ሌላ ቢኖር እንደዛም እንኳን ተብሎ ቢጻፍ ሙሉ በሙሉ 17ቱን ቁጥር ራይ መጻፍ ምራፍ 12 17ቱን ቁጥር የሚያወራው ግን ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም አይደለም ስለዚህ የራይ መጻፍ ምራፍ 12 ላይ 12ቱ ከአክብት 12ቱ ነገር እስራኤል ናቸው ጻይና ጨረቃ ተብሎ የተባለው ያይቆብ ራሱ እኔና እናተ ደን ብሎ ለዮሴፍ በዘፍጥረት መጻፍ ምራፍ 37 ላይ ተናገረው ይሄ ነው የሚፈታው እንጂ ነገረ ማርያም ወይ ራይ ማርያም የተባለ መጻፍ አይደለም ይሄንን መጻፍ የሚፈታው እግዚአብሔርን ቃል ወይ ደሞ መምሬ እንቶኒ አይደሉም የሚፈቱት እኔ ማርያም ምፈታው የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ይናገራል ኦኬ እኔ አሁን እዚህ ላይ ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም እኮ ኡነት ለመናገር ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በስንት ቦታ ላይ ቆስሞ ተጽፏል አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ራሱ ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም ግልጽ አሻሚ የሌለለበት እሚያሻማ ነገር የሌለበት ጌታን የወለደች መሆኗን በስጋ የጌታ እናት መሆኗን የምትጸልይ ሴት እንደነበረች ካዋሪያቱ ጋር የእምነት ሴት መሆኗን ይነግረናል እግዚአብሔር ቃል ማንንም ሰው ቢፈልገው እንኳን የሷን ቦታ ሊይዘው ሊያገኘው እስከማይችል ድረስ ግልጽ የሆነ አሻሚነት የሌለበት ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም የተነገራለ ብሊክ ዳል ላይ ብሊክ ዳል ላይ ደሞ አንድ አለ ኢሳይያስ 7:14 ላይ ሰሙአ ዘጋ ማርያም ነው ተብሏይ ጻፍ እንጂ 
አንዲት ድንግል ሴት ጸንሳ እንደምትወልድ የምትወልደውም ልጅ አማኑኤል ተብሎ እንደሚባል የተነገረት እንብት አለ ማርያም ነች አይልም በዛ ዘመን ላይ ድንግል ሴት ነው ብሎ ያለው ነብዩ የተናገረው ኢሳይያስ በወቅቱ በኢሳይያስ ዘመን ማርያም ተብላ ባትባልም ከ700 ዓመት በኋላ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ብሎ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተናግሯል በቃ ግልጽ የሆነ ነገር ማለት የግድስ ሙአ በ በትርሚታ ኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ማርያም ተብሎ እንኳን ባይጻፍም እንኳን ያትም ቢት የያትም ቢት የሚገባው የተገባተም ለቅዱስ ድንግል ማርያም ገልጽ አይደለም እንዴ አ ሜዳ ሜዳውን እየሮጥ ሽን ድንግል ማርያም ይያሉ መጮህ አይደለም ድንግልና ሽን ጠብቂ የስጋ ሽን ጠብቂ የመንፈስ ሽንም ጠብቂ ሰማሻልታል ድንግል ማርያም ይያሉ መሮጥ አይደለም ሷ ለእግዚአብሔር የከበረች ሴት ናት ለእግዚአብሔር የከበረች እናት ናት የሥጋው ድንግልና እንኳን ቢጠፋ የመንፈስ ድንግልናችሁን ለእግዚአብሔር ጠብቁ ሷ ለእግዚአብሔር ነው የጠበቀችው ግልጽ አይደለም ለክርስቶስ ማለት ነው ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው አ እንደም አቤት ድንግልዬ ወላላይቱ አዛኝቱ ማለት አይደለም አንቺ ድንግል ነሽ ሆይ በስጋሽ የኡነት ቆ ማለት ነው የኡነት ማለት ነው እኔ አወራለሁ አወራለሁ አልኩ ሸልሽ በወንጌ እንደዚህ ፈጣጣ ነኝ ከጋብቻ በፊት ይየርሽ እየተጋደምሽ አልጋ ላይ ስለ ድንግል ማርያም ለማውራት ለመመስከር አፍ የለሽም ጭጭ ነው ማለት ያለብሽ አንቺ እሷ አጮኛ ኖሯት ድንግል ነች ሚገርም እኮ ነው እጮኛ ማለት ደሞ በነዘበነ ትርጓሜ ቦዲጋርድ አይደለም በነታሪኩ በሌሎችም ይው ማለት ነው ቦዲጋርድ ወይ ደሞ ዘበኛ አይደለም እጮኛ ማለት በእብራውያኖቹም በእኛ በኢትዮጵያም እጮኛ ማለት እጮኛ ማለት ነው እጮኛ ማለት ሊጋባቡ ሊጋቡ ቀናቸውን የሚጠብቁ በቃል ኪዳን የተሳሰሩ ወንድና ሴት ናቸው ደግሞ አለው ወንድና ሴት ናቸው እሰልሰዋለሁ ወንድና ሴት ናቸው እጮኛ ብል ደሞ ሽማግሌ ነው አሮጋ አረጋዊ ነው አረጋዊ አርገውታል ሽማግሌ አርገውታል ዮሴፍን እንደው እንደው ቦዲጋርድ ጣባቂ ጎረምሳመ ነገር ነው እንጂ የሚፈልገው የሽማግሌ ጣባቂ ምን ያረጋል ማርያም ምን የሚፈልጋት ሌላ ይሁዳዊ ወንድ እንኳን ቢኖር ተታግሎ እንኳን ሊያድናት አይችልም ወይ በሽመላን ስቶ ወይ በቦክስም ገጥሞ ሊያስጥላት የሚችል እንደ ጎረምሳ ነገር በደንብ ክብደት ወይ ብረት ያነሳ እንደሱ አይነት ነገር ነው ቦዲጋርድ ምናቀው ዘበኛ ማለት ነው ወይ ደሞ እንደብራ ምን ነው ምን ነው ይባለው ቦዲጋርድ ምን ነው ይባለው ጣባቂ የግዕዙ ቃል በእንተ ህፍረት ነው ብሎ የሚለው ምን ማለት ነው እጮኛ ማለት ነው የግዕዙም ቃል እጮኛ ነው ብሎ የሚለው ላንበበው እንደ ዮንጌል መልክት አይደል እ በቅርብ ካገኘው ታነባውለሁ የገዕዙን መጻፍ አዎ ወበሳድስ ወር ተፈኖ ገብርኤል መልአክ ማሐበ እግዚአብሔር አሐበ አሐት ያገር ዘገሊላ አንተ ስማን አዝሬት ሐበ ድንግል እንተ ህፍረት ነው ብሎ የሚለው እንተ ተህፍረት ነው የሚለው ለብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ዘምበተ ዘምዘመደ ቤተ ዳዊት ወስማ ለኢቲ ድንግል ማርያም ተህፍረት ብሎ የሚለው እጮኛ ማለት ነው። አ ዘበኛ አይደለም ጣባቂ አይደለም የሽማግሌ ጣባቂ ደሞ አያስፈልጋት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም እጮኛ ብሎ ያለው ሊጋቡ ቀን የጠበቁ በቃል ኪዳን የተሳሰሩ ወንድና ሴት ነበሩ። ስለዚህ ቅዱስ ድንግል ማርያም እጮኛ ኖሮ አድንግል ናት በዚህ አጋጣሚ ልናገር ብዬ ነው
ማለት ምትከራከሩ ሰዎች ስላላችሁ ማለት ነው አንቺን ጮኛ ኖሮሽ ድንግል ነሽ የድንግል ማርያም ወዳጅ ነኝ በለሽ ምትዋት ማለት ነው ባለ ታይቷም ባለ እንትኗም ኦኬ ስለዚህ ቅድስ ድንግል ማርያም አንደኛ የስጋዋን ድንግልና ለእግዚአብሔር ጠብቃ ይኖርሽ ነች እቺ ነው ነው የማቃት ድንግል ማርያም የጌታ የናት ማለት ነው እኛ ጴንጤዎች መናቃት እሷን ነው የስጋዋንም ድንግልና ለእግዚአብሔር ጠብቃ ይኖርሽ የመንፈሷንም ድንግልና ለማንም ያላነካካች ለእግዚአብሔር ጠብቃ ይኖርሽ ስለዚህ ነው ማርያም ስጸልይ ስትናገር እንዲ ብላ ያለችው ነፍሴ ነፍሴ ጌታዬን እስራኤልን አምላክ እና ከሱ በፊት ነው ከሱም ጋር ደሞ ያሉ ጻድቃን ሰማታትንም እንትናንም እንትናንም እንትና የተባሉትንም ጻድቅ እንትና የተባሉትንም ምናም ነገር ታከብራለች አላለች ያለችው ነፍሴ ጌታን ታከብራዋለች መንፈሴስ በአምላኬና በመዳኒቴ ሀሴት ታደርጋለች በሌላስ ሀሴት አታደርግ የማርያም ነፍስ ጌታ ይባርካት የተባረከች እህት እንዴት እንደሞዳት አልኳችሁ በእውቀት ያው በእውቀት ግልጽ አይደለም እንዴ በጣም ነው ሞዳት ነፍሴ ጌታን ታከብረው አለች ያንቺ ነፍስ ማን ነው የሚያከብረው ኮርስ ኮር ያለው ልቤና አነሳስቶ ምንድነው አንድ መዝሙር አለ አይደል ራስቸዋል አሁን ልቤና አነሳስቶ አመስ ግን ይለኛል የጌታ የነና ተናም ነገር የሚባል መዝሙር ነበር አይ ቲንክ ራስቸዋል ምን አልባት የምትራዱኝ ሰዎች ካላችሁ መጻፍት ይችላሉ ልቤና አነሳስቶ ምን በል ይለኛል የጌታ የነና ተአመስ ግን ይለኛል ብሎ ሚል ዝማሬ ያለ እና ልብሽን አነሳስቶ ፍጥሩ አመስግኝ ብሎ ሲልሽ እሱ ልብሽን ታይበዩ ፍጥሩ አይመሰገንም ምስጋና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ፍጥሩ አይስማ ነው አይሰገድለትም ስግደት ለልኡል እግዚአብሔር ብቻ ነው ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብቻ ብቻ ከተማር ነው ይሄንን ከቅዱሳን መላእክት እነሱ ለማን ነው የሚዘምሩት አንዱ ለአንዱ በል ሚካኤል ለገብርኤል ዘምሩለት ሚካኤል ደሞ የመላእክት አለቃ ስለሆነ ሌሎቻችሁ ተሰብስባችሁ ደሞ ለዋናው ለአለቃችን ለሚካኤል ዘምሩለት ብሎ አይሉ አንዳቸው ለአንዳቸው እየተቀባበሉ የሚዘምሩት ለርስ በርሳቸው ሳይሆን ሁላቸው እየተቀባበሉ ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሬ ተነሳ ተሞልታለች ብለው የሚጮሁት ለእግዚአብሔር ነው የሚዘምሩት ለእግዚአብሔር ነው ሲቀጥልስ ከቀደሙ አባቶች የተማርኑም ለእግዚአብሔር ነው ዘመሩት ምድርና ሞላው አለእግዚአብሔር ዘምሩ ነው ያለው እንደውም በማስተዋል አድርጉት ያለ ማስተዋል እንዳዘምሩ ለእግዚአብሔር በማስተዋል ዘምሩ ይላል ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሳችን ዘምሩ ይላል በመስራቅ በኩል ወደ ሰማይ ሰማያት ትለወጣው ለእግዚአብሔር ዘምሩ ይላል ኃይለም ዝማሬም ለእግዚአብሔር ነው ይላል ዳዊት እግዚአብሔርን ሁሉ ግዜ ባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር ባፌ ነው ይላል ስለዚህ የስጋ ድንግልናውንም የመንፈስ ድንግልናውንም ለእግዚአብሔር ጠብቃ የኖርች እናትናት ቅዱስ ድንግል ማርያም እህትናት ቅዱስ ድንግል ማርያም ኦኬ ስለዚህ እቺ በብራይ መጻፍ ምራፋ 12 ቁጥር 1 ላይ ያለችው ቅዱስ ድንግል ማርያም ሳትሆን እስራኤል ናት ቁጥር 1 ላይ ያለችው በዚህ መሰረት ቅድስ ድንግል ማርያም ዓለም ሆኗል እስራኤል መሆኗን ዛሬ ብቻ ዛሬ አልጨርሰው ማራ አይጨርሰም አለ ሰዓቴ መጠበቅ ስለለብኝ ዛሬ አልጨርሰው እ እየቀጠልና ያውል ኦኬ ይሄ 12 ወቅት አክብ ታክሊል 12 ወንገ ደክ እስራኤል እናትና አባት የተባሉት የዮሴፍ አባት ያይቆብ ራሱ የተረጎመው የሱን ትርጉም ይዘን ሄደ ነው የምንተረጉመው 
ኦኬ እርሷ ጸንሳ ነበር ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጫንቃጮ ሄች ይላል ማ ቅዱስ ድንግል ማርያም ናት ተጫንቃጮቹ ብለው ካላችሁ ቅዱስ ድንግል ማርያም ነው ይሄ ክፍል የሚለው ብለው የሚሉ ሰዎች ምን ታይቀው ጥያቄ ቅዱስ ድንግል ማርያም ያለ ህማም ያለ ጣር ያለ ስቃይ ወለደች ይላል ታምረ ማርያም ክርስቶስም በወለደ ሰዓት ላይ አላማጠችም ይላል ሌሎቹ መጻፍቶይ ማለት ነው ጣራ ያቃተም ጭንቀት ያቃተም ይላል በሄዋን የነበረ ነገር እሷን አላገኛትም ይላል ራይ መጻፍ ላይ ደግሞ ያለችው ምራፍ 14 ላይ ያለችው ደግሞ ተጨንቃ ቁጥር 2 ላይ ተጨንቃ ምጥ ይዟ ተጨንቃ ለትወልድ ጮች ተጨንቃ ጮች ነው ብሎም ይላል ኦኬ ታዲያ ማለ ለእስራኤል እንዴት ተሰጣው ለብላችሁ ካላችሁ በዛ ወቅት ላይ እስራኤል ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን ይገዟቸው የነበሩት ሮማውያን ናቸው ሮማውያን በቀኝ ግዛት ገስተዋቸው ነበር በቀኝ ግዛት የተገዛ ህዝብ ደግሞ ሁሉ ግዜ በመከራ ጨወት ነው የሚኖረው በዋይታ ውስጥ ነው ያለው ከሮማውያኑ በፊት ግሪክ ገስተዋቸው ነበር ከግሪክ በፊት ሜዶና ፋርስ ገስተዋቸው ነበር ከሜዶና ፋርስ በፊት ባቢሎን ገስተዋቸው ነበር ስለዚህ ከባቢሎን سنጀምር ባቢሎናውያን ገስተዋቸውን ባቢሎን ነክሷቸው ካበቃ በኋላ ወደ ምድራቸው ተመልሰው የራሳቸው መንግስት አልነበራቸው እስራኤላውያን ማገዛቸው ሜዶና ፋርስ ገዛቸው ሜዶና ፋርስ በነበረበት ዘመን ደግሞ እነ ነህሚያ እና አስቴር እና መርዶኪዮስ እና እዝራ እና ዘሩባቤል የነበሩበት ማለት ነው የታደሶ ዘመን የተባለው ከዛ ወደ ምድራቸው ተመለሱበት ከነሱም በኋላ ግሪክ በመድራቸው ላይ ያሉ ገስተዋቸው ታላቁ ስከንድር ከሱም በኋላ ሮማውያን ገስተዋቸው ይሄንን ይሄንን ዳንኤል በነብዩ ነብዩ ዳንኤል አራት አውሬዎች ከባህር ውስጥ ሲወጡ አይቶ የተናገረው ማለት ነው የመጀመሪያው አንበሳ ሁለተኛው ድብ ሁለት አጥንት ባፎ ያዘ ሶስተኛው ነብር አራተኛ አራተኛ አይቱ እጅግ ምታስፈራ የምታስፈራ አራተኛ አይቱ አውሬ የምታደቅ ብሎ ያላት አውሬ ናት እነኚህን አራዊቶች ራሱ ዳንኤል ሲተረጉመው ነገስታት ናቸው ብሎ የተናገረው ክፍል አለሱን ላንብብላችሁ ዘምብሎ መሮጥ አይደለም እንደዚህ ይላል ለበብላችሁ በባቢሎን ንጉስ በርበል ጣሶር ተንቢተ ዳንኤል ምራፍ 7 በባቢሎን ንጉስ በርበል ጣሶር በመጀመሪያው አመት ዳንኤል ባልጋው ላይ ህልምን ህልምና የራሱን ራያ ያየ ከዚያም በኋላ ህልሙና ጻፈ ዋንኛውንም ነገር ተናገረ ዳንኤልም ተናገረ እንዲህ ማለ በለሊት ራያ ያየው እነሆም አራት የሰማይ ንፋሳት በታላቁ ባህር ላይ ይጋጩ ነበር ይላል አራትም ታላላቅ አራዊት ከባህር ወጡ እያንዳንዱቱ ልዩ ልዩ ነበረች መጀመሪያይቱ አንበሳ ይላል ሁለተኛ አይቱ ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ሁለተኛ አይቱ ድብ ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ሶስተኛ አይቱ ነብር ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ አራተኛ አይቱ አራተኛ አይቱ አውሬ ትበላና ታደቅ የቀረውንም በእግሯ ትረግጥ ነበር ብሎ ይላል እነዚህ አራዊቶች ከባህር ሲወጡ ያያቸው ዳንኤል ከታላቁ ባህር ላይ ነው ታላቁ ባህር የተባለው ሜዲትራኒያን ኦኬ እነኚ ከባህሩ ላይ ሲወጡ ያያቸው አራዊቶች እነማን ናቸው ትርጓሜው ትርጓሜው ቁጥር 15 ላይ ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 7 ከቁጥር 15 እስከ 17 ድረስ ያለው ትርጓሜው ነው ጋር ይናገራ ትርጓሜው በእኔም በዳንኤል በስጋዬ ውስጥ በመንፈሴ ደነገጠች የራሴም ራይ አስቸገረኝ በዚያም ከቆሙት ወደ አንዱ ቀርቤ ስለዚህ ሁሉ ሁኔታቱን ጠየቁት እርሱም ነገረኝ የነገሩን ፍቻ አስተውቀኝ እነዚ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከመድር የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው አለኝ ይላል እነዚ ታላላቅ አራዊቶች ከመሃር ውስጥ ሲወጡ ያያቸው ዳንኤል እነኚ ከመድር የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው አለ እነኚህን አራት ነገስታቶች እነማ እንደማ እንደሆኑ ሲነግረው አንደኛው ባቢሎን ነው አለው አንበሳ የሆነው አንበስ ባንበሳ የተመሰለው ባቢሎን ነው በድብ የተመሰለው ሁለት አጥንት ባፎ ያዘች ድብ እሱ የተመሰለው ሜዶና ፋርስ የተባለ ነው ሁለት አጥንት ባፎ ያዘችበት ሚስጥር ሜዶንና ፋርስ የተባለ ሁለት ጥምር መንግስት በአንድነት ተቀናይተው ነው ባቢሎናውያን ናቡከደነጾርን የጣሉት ማለት ነው 
ሶስተኛይቱ ነብር የተባለችዋ ሶስተኛይቱ አውሬ ግሪክ ናት ለምን እንደው ነብር የተባለችው ግሪክ ኮደቀች ባለ ዳንኤል ሲያይ ማለት ነው ገና በራዩ የየነብር መልክ ኖሯት ነው ያያት ጅንጉርጉር ሆና ማለት ነው ግሪክ ታላቁ እስክንድሬ የተባለው ኮደቀ በኋላ የግሪክ አገር ላራት ቦታ ተከፋፍላለች ተብሎ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ይናገራሉ በታ የታሪክ ምሁራንም ይናገራሉ አራት ቦታ ላይ ባራት የጦር ጀረናሎች አለ በእንደዚህ አራት ቦታ ላይ ተበታትና ነበር ይላል ስለዚህ አራቱ ነገስታት ናቸው ይላል ስለዚህ እስራኤል ልብ ብላችሁ ስሙ እስራኤላውያን በመርኮ ከነበሩበት ከባቢሎን ዘመን ከናቡከደነ ጾር ጀምሮ ቀጥሎ ሜዶና ፋርስ ቀጥሎ ግሪክ ቀጥሎ አራተኛይቱ አውሬ ሮም ማለት ነው ሮም ዋናን ነግራቸው አለ በኋላ ላይ ማለት ሮም እየገዛች በነበረችበት ሰዓት ላይ ይህንን ክፍል ለነብዩ ለዳንኤል እግዚአብሔር ያሳየው እስራኤል በእነዚህ ሁሉ የነገስታት ዘመን እንደምታልፍ መንግስት ከጃቸው ላይ ወጥቷል ከ586 ቅድመ ለተ ክርስቶስ ጀምሮ ባቢሎናውያን ከመረቋቸው ዘመር ዘመን ጀምሮ መንግስት ከጃቸው ላይ ወጥቷል ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገስታት ዘመን እስራኤል ሴት አመጣ እንደምትወልደው አይነት መከራ በእንደሱ አይነት መከራ ጮህት የመከራ ጮህትና ለቅሶ ውስጥ ነበር ያለፈችው ይልቁም አራተኛይቱ አውሬ በነገሰችበት ዘመን ሮማውያን በነገሱበት ዘመን አሰቃቂ የሆነ አገዛዝ ነበር ምን ነው ብሎ የሚለው አራተኛይቱ አውሬ ተበላና ታደቅቅ ነበር የቀረውንም በእግሩ አትረግጥ ነበር ስልጣኗ ነው ከርሷም በፊት ከነበሩት ከአራት አራዊቶች ሁሉ የተለየሽ ነበርች 10 ቀንዶችም ነበሯት ይላል እቺኛይቱ አውሬ 10 ቀንዶች ነበሯት አየህ 10 ቀንዶች አሉት ዘንዶ የተባለው ፕሮቴስታንት ነው ብሎ ይያለ ያለ ባለቀሚ ስለባሽ ያፍራል ማለት ነው 10 ቀንዶች ነበሯት አራተኛይቱ አውሬ አራተኛይቱ አውሬ ዳንኤል ሲተረጉምልን ቁጥር 16 ላይ ተንቢተ ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 16 ላይ አራተኛይቱ አውሬ ሮም ነን አራት ነገስታት ናቸው የሚነሱት ብሏል የመጀመሪያው ባቢሎን ሁለተኛው ሜዶን ሶስተኛው ግሪክ አራተኛው ሮም ሮማውያን እየገዙ በነበሩበት ዘመን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ቁጥር ምራፍ 9 ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 9 ከቁጥር 24 እስከ 26 ድረስ ያለውን አልባሎ አመጻን ይጨርስ አጥያትን የሚፈጽም በደልም ያስተሰረ የዘላለም ጽድቅን ያገባ ራይናትም ቢትን ያትም ቅዱሱንም ቅዱሳንን ይቀባ ዘንድ በህዝብና በቅድስ ከተማ ላይ ሰባ ሱባኤ ተቆጥሯል ሱባኤ ማለት ነው እይ ዘመን የዘመን ካላንደር አቆጣጥር ማለት ነው ላይዳያኑ ይገባቸዋል ስለዚህ ሞቀ አስተውልም ኢየሩሳሌም መጠገና መሰራ ተዛዙም ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ ሰባ ሱባኤና 62 ሱባኤ ይሆናል እርሷም በጭንቅ ዘመን በጎዳ ከጎዳናና ከቅጥር ጋር ተሰራለች ከ62 ሰባትም በኋላ መሲህ ይገደላል ይላል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መሞት ዳንኤል ራሱ የተናገረው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 ላይ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ብሎ የተነገረው ለእስራኤል ቤት የሚመጣው መሲሁ በእነሱ ቋንቋ አነጋገር እሱ ይገደላል ይላል የትኛይቱ አራተኛይቱ አውሬ በመድር ላይ በመሰለጥንበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ባጭር ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን አውጉስጦስ ቄሳር በሮም እየገዛ ያለ የመካከለኛው ምስራቅን እስራኤልን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ በቀኝ ግዛት ይዞ የሜዲትራኒያን ባህር አገሮች በሙሉ ያሉት እነሱን ይዞ እየገዛ በነበረበት ዘመን ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ አውጉስጦስ ቄሳር በነገሰበት ዘመን የህዝብ ቆጠራ በነበረበት ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተልሔም ይሁዳ ምድር ተወለደ በ30 አመቱ ደሞ ጥባሪዮስ ቄሳር በነገሰ በ15ኛው አመት ጴንጤናዊ ጴላጦስ በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስም እንደዚህ በገሊላ ይላል ያኔ ደሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ተጠመቀ አውጉስጦስ ቄሳር ሲገዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ጥባሪዮስ ቄሳር ሲገዛ ጌታ ኢየሱስ በዮርዳኖስ ተጠመቀ እንዲና የምትተረጉመው ተመተርጎም ካለብክ ማምታታት አይቻለም ይሰማን እንዴ የሚተረጎሙ ስለዚህ በዳንኤል ዘመን ላይ ተጨንቃ ነበር ብሎ ያለው እስራኤል በዚያ ዘመን ላይ ተኖርበት የነበረው ከዛም በፊት ተኖርበት የነበረው አንዲት ሴት 
ملكت نعيا عندي سيد لجد كما لتول ستل يمي مات او مت اندم ياس شنكات بمكارا تشنك نبر تشنك ام نبر بيسا يستمي تمس افلاي يكزابير قال سيناجر لك ولاد سيت متن اندمي زات نا اندمي تشنك لك بندس وينت بمكرا اسرائيل يالفة شباتشو زمنات اللو يالفة شباتشو ننية اراتو نغستاتوش بالفو بالفو شباتشو بنية اراتو نغستات زمن ببابيلونم بميدونا بفارسم بغريكم برومويانم زمن يجنك اجوهت اجوهان نبر مكراتشو اجيك كبار نبر اوكي راي مصحف مرافع سرول ترمالس ساعتين يا يونو زاري اجرنا مارغو سلام من قتل تجنق اجوهج بلو ميلو مكروان ميناقر سلام مكروان كرستوس بطول لدب الزمن ينبرو مكروان ميناقر سلام اسرائيل ها كريستوس يسوس بتول لدب الزمن اسرائيل ينبرچو بمكرا چوهت وسط نبرچ بچنق چوهت وسط نبرچ اي هيل دنگل مريم ني تنگرو بلاچ قالاچو براساچو مصحف لاي اورثوروكس ايانو گنچ مريم ستول دال تچنقچم مريم ستول ديال متن يولدچو ميل مصحف تال تمرتال يتصحف مانو بمرجا ناوطال مصحف قدوس تچنقا چوهچ بلو ميلو مريم نو بلاچو قالاچو تامر مريم نا ليلا ولا يالو قدس دنگل مريم ستول دال تچنقچم يال متن يولدچو بلو ميلو هولتون لتاستارقو تاتچلو اش ايهم بتشا سايون سيتيتون بتشا سايون من ترغمو وي دمو مكراوان بتشا سايون من ترغمو تعلق ملكت بسمايتا يلا اندغنا دمو ليلا مان زندو ايهم بينتوش ناچو بلاوا لازم زندو اوبا بميل نغر كافاچو يطفا انني مني زندو يمسلال اسكي بلم بيينيتال ነናችን ዘንዶ ይመስላል በእግዚአብሔር 50 ላይ ተፈጠረን ሰዎች ግሩ ምና ድንቅ አርጎ ጌታ ይሰራን ማንንም ሰው ቢሆን ማለት ግሩ ምና ድንቅ ሆኜ ተፈጠረ ያለውና ስለዚህ አመሰግናለሁ ይላል ሰውንና ዘንዶን ለይቶ ያላወቀ አይ እናንተ አይደላችሁ ሙቆ መንፈሱ ነው በለቃልከኝ የዘንዶ መንፈስ ያለበት ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ያለ አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት 20 አመት 30 አመት ይሰብካል እንዴ አይሰብከም ዘንዶ ኢየሱስ ያድናል ይያለ ይሰብካል አይሰብከም የዘንዶ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ስግደት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ ይላል አይልህም ለኔም ስገድ ልይ ነው እንጂ ብሎ የሚልህ እኛ ይያን ያለ ነው ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ስገዱ ለፍጡር አይሰገድም ይያል ነው አይን አንተ ማለታችን ሳይሆን በእናንተ ውስጥ ያደረው ነው ብለሽ እንዳጥቲ በኔ ውስጥ ያደረው ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው በህቶቼ በወንድሞቼ ውስጥ በጌታ ባመኑት ውስጥ ማለት ነው እሺ ዘንዶስ ማን ነው ዘንዶ ደሞ 10 ቀንዶች አሉት ሰባት ራሶች አሉት ራሱ ምንድነው ቀንዱስ ምንድነው በዚህ በራይ መጻፍ ምራፍ 12 ላይ እስራኤልን እና ያለን ሰይጣንን እና ያለን ክርስቶስን እና ያለን ቅዱሳን መላእክትን እና ያለን እነኛ አራቱ ናቸው አሉት ልብ ብላችሁ ዝሙ በዚህ በራይ መጻፍ ምራፍ 12 ላይ ሴቲቱ የተባለችው እስራኤል ናት ዘንዶ የተባለው ሰይጣን ነው እንዲሁም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ራሱ አለ انا كريستوس قال قندو مندنو 
ኦኬ ሲጀምር ዘንዶ ዘንዶ ነው የቀደመ ወባብ ሰይጣን ማለት ነው ምንም ትርጓሜ ያስፈልገው ዘንዶ ሰይጣን ነው ዘንዶኛ ሰው ነው ብለን አንል የንተን ምን ተከታዮች ናቸው ብለን አንል ሰዎች ሰዎች ናቸው አንተ ነው አልከው ወዳጄ ወርቄ አይ እንግዲህ በማከለ ያናገር ኢየሱስ ፍጡር ነው ያለ እዚ ማንንም የለም አምላክ ነው የሰማይ ምድር ፈጣሪ ሱኔደ ለጆቫዊ ተነሶች ነገራቸውኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማይ ምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ ነው ብለን እናምነው ጴንጤዎች ምንባለው ፕሮቴስታንት ማለት ነው ኦኬ አሁን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ፍጡር ነው ምናምን ብሎ ሚል ምንም ያነሳ ይለም ሴቲቱ የተባለችው እስራኤል ናት ህፃኑ የተባለው ክርስቶስ ነው ዘንዶ የተባለው ሰይጣን ነው እና መላእኩ ቅዱስ ሚካኤል አለ ቁጥር 7 ላይ ማለት ኦኬ አስር ቀንዶች አሉት ይላል ይሄ ማለት ነው ሶሪ እ ቁጥር 3 ላይ ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ ነው ታላቅ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ነበሩት ይላል ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ነበሩት ይላል አስሩ ቀንዶችና ማን ናቸው ቀደም ታስተውስ አስሩ ቀንድ እና ማን ነው በመጀመሪያ የዘንዶ አስሩ ቀንድ ማን ነው ተንቢታ ዳንኤል ምራፍ 7 ላይ ቀድሞና አነባውለሁ መልሼ አስሩን ቀንድ ለመተርጎም አራተኛይቱ አውሬ ተባለቻን ዳንኤል ያያት አራተኛይቱ አውሬ እሷን እናገራለሁ እንደዚህ ላል አራተኛ አይቱ አውሬ የዘንዶ አስሩ ቀንዶች እናማን ናቸው ተንቢታ ዳንኤል ምዕራፍ 7 የራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12ን ዳንኤል ሲፈታው ይሁት አራተኛ አይቱ አውሬ ተንቢታ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ አራተኛ አይቱ አውሬ ነበረች ትበላና ታደቅ ነበር የቀረውንም በግራም ትረግጥ ነበር ከርሷም በፊት የከረበሩ ታራዊቶች ሁሉ የተለየች ነበረች አስር ቀንዶች ነበሯት ይላል አራተኛ አይቱ አውሬ አስር ቀንዶች ነበሩት አራተኛ አይቱ አውሬ ማን ብሎ ነው የተረጎማት ዳንኤል ሮም በመድር ላይ ገዛቻ ንጉስ ማለት ነው አስሩ ቀንዶች እና ማን ነበሩ ነገስታት ትንቢታ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 ላይ ዛሬ የሚፖስት ሰው ይለም አረል ፖስት ተከታተሎኝ ፖስት የሚያረክ ሰው ይለም አይ ቲንክ ደክሟቹ አለ ይመስለኛል ወያልጣማቹ anyway አራተኛ አይቱ አውሬ ሮምናት የመጀመሪያው ባቢሎን ከዛ ሜዶና ፋርስ ከዛ ግሪክ ማን ነው ማን ነው እዚህ ጋር ኦሮሞ ያለ አንተን ማሰገዳለ ቢዘር እንዳጠሩ ቢያለው እዚህ አየክ እንደና አንተ አይነቶች ነው ማሰናብተው ዘር ጠቅሶ ሚናገር ዚኔ ፔጅ ላይ ማንንም ሰው አላስቀምጥም ኦሮሞ አማራ ትግሬ ያላችሁ ምትናገሩ ቀጥታን አሶግጃ ያለው አንተ አንተ ለሀገርም አጠቅመም ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይተባረከው አራተኛ አይቱ አውሬ ሮምናት አስር ቀንዶች ነበሩት ይላል የት ነው ብሎ የሚለው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ አስር ቀንዶች ነበሩት ቀንዶቹም ተመለከተው ነው ከመካከላቸው ሌላ ቀንድ ወጣ በፊት ከቀደሙት ቀንዶች ሶስቱ ተነቀሉ ይላል ሶስቱ ሲነቀሉ ስንት ቀሩ ማለት ነው ሰባት ሶስቱ ተነቀሉ አስር ቀንዶች ነበሩት ሶስቱ ተነቀሉ ሰባት ተቀራት እናም በዚያ ቀንድ አንድ እንደ ሰው አይነ ማለት ሶሪ በዚያ ቀንድ እንደ ሰው አይኖች ነበሩት አይኖችን በትብት የሚናገር አፍ ነበሩት ብሎ ይላል ስለዚህ አራተኛ አይቱ አውሬ አስር ቀንዶች ነበሩት ይላል ብራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ዘንዶ አስር ቀንዶች ነበሩት ብሎ ያለው በትንቢታ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ ያለው አራተኛ አይቱ አውሬ አስር ቀንዶች ነበሩት ብሎ ያለው አገር ወይ ደሞ መንግስት በግልጽ እንደሚናገረው 
የራይ መጻፍ ምዕራፍ 12 ዘንዶ ሰይጣን ነው አስር ቀንዶች ብሎ ያለው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ ያለው አራተኛ አይቱ አውሬ አስር ቀንዶች ነበርዋት ዘንዶ ማስር ቀንዶች ነበርዋት ሁለቱም ነው አውሬው ዘንዶ ሐሰተኛው ሰው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለ እንደምንለው ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ሰው አውሬውና ሐሰተኛው ሰው ሰዎች ናቸው ዘንዶ ዘንዶ ነው ይቀደመው ባብ ሰይጣን ማለት ነው በመጨረሻውም ኃይሉንና ስልጣኑን የሚሰጣቸው ለሁለቱ ሰዎች ናቸው ሐሰተኛው ሰው የተባለው መስዩ የተባለው መንፈሳዊውን ዘርፍ ይዞ የሚገለጥ ነው ሰዎች አውሬውን እንዲቀበሉት የሚሰብክ ነው ተብሎ ይተበካል ሐሳዊ መስይ የተባለው ማለት ነው በክርስቶስም ይመጣል ተብሎ የሚባል አውሬው ደሞ ንጉስ ነው በመድር ላይ የሚነክሰው ማለት ነው ሁለቱም ሰዎች ናቸው ሁለቱም ሰዎች መሆናቸው በመጨረሻም ላይ ብራይ መጻፍ ምዕራፍ 12 ላይ ሶሪ መጻፍ ብራይ መጻፍ ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሶሪ 20 15 ላይ ብራይ መጻፍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ አውሬው ሐሰተኛውም ሰው ከዘንዶ ጋር አብረው በሚነድ የእሳት ባህር ይጣላሉ ራይ መጻፍ ምዕራፍ 12 ላይ 10 ቀንዶች አሉት ብሎ ያለው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ 10 ቀንዶች አላት ብሎ ያለው አውሬውቱ አራተኛ አይቱ መንግስት ናት ካስሩ ቀንዶች 3ቱ ይሰበራሉ 7 ይቀራሉ ዘንዶ ማን ነው ሰይጣን ነው አስሩ ቀንዶች እና ማን ናቸው ነገስታት ናቸው ብሎ ነው ተርሚተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 ላይ እንዳየው ማለት ነው ካውሬው ጋር እኩል ስልጣን ይቀበላሉ አኬ አንድ ያልተናገርኩት እሱ ነገር ተናግረ ይሄንም በሌላ ቀን ቀጥለዋል ይሄን ክፍል አገር እንዴት በሴት ተመሰላል ምን አልባት ጊዜ ካለ እንዳል አስረዝም አስረዝም አልፈልግም አገር እንዴት በሴት ልትመሰል ትችላለህ ተሳስታል ብላችሁም ትሉ ሰዎች ካላችሁ አገር እንዴት በሴት ጾታ አንቀጽስም ትጠራለች ከተባለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል አኬ ሰዓቴን ብዙ መውሰድ አልፈልግም አንድ ሰዓት ሆኖኛል እዚሁ ላይ ነው ማሳጠረው በሚቀጥለው ላይ እዚሁ ላይ ነው ማበቀው በሚቀጥለው ላይ እስራኤል እንዴት በሴት አንቀጽ ስም ተጠራች እስራኤል ብቻ ናት አይደለም ባቢሎንም ተጠርታለች ባቢሎን ብቻ ናት በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ተብሎ ባይባልም እኛ ራሳችን እንኳን አገራችንን ኢትዮጵያን ምን ብለን እናረጋው አኖ ምን ብለን እንጠራት አገራችን ኢትዮጵያን እናቴ እናት አገራችን እንላላል እምዬ እንላላል አገራችንን የዘረኝነት ስድብ የሚሳደቡ ሰዎች ካሉ ነገሮች እሺ በዚህ አጋጣሚ በውስጥ መስመር ጻፉ ላይ ቀጥታ ነው ማስወገዳቸው አገራችንን እናቴ እምዬ ብለን ጠራላለ እምዬ ኢትዮጵያ እናቴ ኢትዮጵያ ብለን ጠራላለን አይደል ለምን ደና በሴት አንቀጽም እንጠራት ለምን አብዬ ኢትዮጵያ ለምን አንልም ም አባቴ ኢትዮጵያ ለምን አንልም እናት አገሬ አዎ ልክ ንሽፈርዬ እናት አገሬ እንላለን አይደል በሴት አንቀጽ ለምን ደም ትጠራው እስራኤል ማን ነው ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በሴት አንቀጽ ለምን ደም ይጠራት እስራኤልን በሚቀጥለው ላይ ጊዜ ላይ እሱን እናይና ከዛ ዘንዶ ሰይጣን ነው አስሩ ቀንዶች መንግስታት ናቸው ሰባቱ ራሶች የተባሉት ሶስቱ ተሰብረው ሰባት የቀሩት ናቸው እነሱ ማለት እነማን ናቸው መቼስ ነው የሚገለጡት በቅድመ ተከተልም ምን ሄደው አሁን ቁጥር 3 ላይ ነው ያለኑ ራይ መጻፍ 12ኛው ምዕራፍ ለምን ናገር ባንዴ መቤቴ ንቻ ይባላል ባንዴ እንተናምኖ አይባለም እስራኤል እንደሆነች ቁጥር በቁጥር ገጽ በገጽ ቁጥሩን አይተኑ እኔ ዳለ ምናልባት በዚህ ውስጥ ስናገር የተሳሳትኩት ካለ እዚህ ጋር ትርጉም የተከለ አይደል በየተረጎምከው ለትጣረም ይገባል ብላችሁም ትሉ ሰዎች ካላችሁ በእውቀት ደረጃ ዝም ብሎ በደፈናው ሳይሆን በእውቀት ደረጃ እዚህ ጋር ተከለ አይደለም ብሎ የሚል ሰው ካለ በውስጥ መስመር ሊደውል ሊ ይችላል መስተካከለበትን እስተካከላለሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማል እስተካከለበትን አልስተካከለም ምክሩን ሁሉ አልቀበልም ሰናይ ምክር አለ እኩይ ምክር አለ እኩዩን ምክር አልቀበልም ሰናዩን ምክር ቀበላለሁ 
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ሴቲቱ ነያየኑ ሴቲቱ እስራኤል ናት ተጨንቃ የጨውችበት የመከራውን ዘመን የሚያሳይ ነው የነበረችበትን ክርስቶስ የተወለደበት ዘመን ላይ እስራኤል በምን አይነት ሁኔታ የነበረችበትን ዘመን የሚያመለክት ነው አይ እዮ ተበ ወደ ብራሸሸች ምናም ነገር ብሎ ምንሱ በኋላ እንደርስበታለን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው አገር በሴት አንቀጽ ጾታ ጾታ ስም የተጠራችበትን እሱን ሁሉ ነው ያለን እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ተባረኩ ምናልባት በዚህ አሁን በተናገርኩት ላይ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 3 ድረስ ባለው ላይ ቁጥር 3 ራሱ አልተናገርኩትም ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 2 ድረስ ያለው ነው ሙሉ ነው የተናገርኩት እሱ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ሊቀበል ይችላልው አንዱ ለ ጥያቄ ከቁጥር 1 እስከ 2 ራይ መጻ ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለው ላይ ይሄን ክፍል ለመናገር ነሄን ክፍል ለማብራራት ብዬ እንግዲህ በመጀመሪያው ኢብራውያን መስምራፍ 7 ላይ ይጃለው ትንቢተ ዳንኤል ላይ ይጃለው አልባት በዛም ላይ ካለ ሊቀበል ይችላልው ካለ ጥያቄ እንዳል አስረዝመው ብዬ ነው በጣም ያስረዝም ካቃት ብላው ስላሉ ይበቃል አንድ ሰዓት እና ከአንድ ሰዓት ከ20 መብለጥ የለበትም ክፍሉ ይቀጥላል ወደፊት ጌታ ኢየሱስ የተባረከው ሴቲቱን ብቻ አይደለም እንተረጉሞ ሴቲቱን ብቻ አይደለም እንተረጉሞ ዘንዶም ይተረጎማል ሴቲቱን ብቻ አይደለም እንተረጉሞ 12ቱ ከዋክብትም ጻይና ጨረቃ መተረጎማለበት ዘንዶም ብቻ አይደለም እንተረጉሞ አስር ቀንዶች ሰባት ትራሶቹም ናቸው የሚተረጎሙት ሴቲቱን ብቻ አይደለም እንተረጉሞ ሴቲቱ ተንጨንቃጮች ብሎ የሚለው ማለት ነው ያን ሁሉ ነው የሚተረጉሞ ተተረጎሙም እንደዚህ ተረጉሞ ነው ማስተማር ታዛኔ ለሚ ጠይቁን ነገር መመለስ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ የተባረከው በሚቀጥለው ጊዜ ላይ እንቀጥላለን ጥያቄ ካለ ቀበላለሁ ካሌ ለግን በዚሁ ነው ምጨርሰው አደራ ፕሊስ ምለምናችሁ ላዳዲስ ሰዎች ሼር አድርጉት ቁጥር ሁለቱ ይቀጥላል ማልባትም በእንዲህ አይነት ከሄድን ቁጥር 3 እና 4 ድረስ ሊሄድ ይችላል ይሄ ምዕራፍ እግዚአብሔር እንደረዳን ጸጋ እንዳበዛልን ማስተካከለውን ያስተካከል ምታረመውን እየታረም በጎ ገንብ የሆኑ ሐሳቦችን አስተያየቶችንም እየተቀበሉ እንቀጥላለን ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ተባረኩ አሽ ወንድሜ ሶልኪንግ እሱ የኔ ጥያቄ አይደለም ቴንክ ዩ ተባረክ ወንድሜ ባይ ዘይ እሱ አሁን አላነሳውትም በዚህ ክፍል ላይ ስለ አቡና አረጋዊ በሌላ ርእስ እናነሳዋለ እሺ ጥያቄ አሁን በተናገርኩት ላይ የለም በዚህ ንግግር መሰረት ራይ መጻፍ ምራፍ 12 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ያለው ትርጉም የተረጎምከው ተከላ አይደለም ብላችሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ጥያቄ ይሄን ትምርት ቀጥላለሁ ምናልባት ገንዬ ጠይሽን ጥያቄ ትሩ ጥያቄ ነው ቋሚ ቀን ላይ ኖረኝ ይችላል በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ በሚመቸኝ ሰዓት ላይ ነው መጣው ጌታ ቢፈቅድ ኔክስት ላይ ከፓስተር ጋር እንቀጥላለን ዛሬ ይሁድ ነው ኔክስት ላይ ግን እንቀጥላለን ከፓስተርም ጋር እግዚአብሔር ይፈቅድና በህይወት ምንኖር ተባረኩ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ብቻ ነው ራይ መጻፍን ያየኑ ምራፍ 12 ማለት ነው ገና 15 ቁጥሮች ይቀራሉ ነሱን ሁሉ ከተናገርን በኋላ ነው እንግዲህ እስራኤል መሆኑንም ዓለም መሆኑንም እናየው ማርያም መሆኑንም ዓለም መሆኑንም እናየው ጌታ ኢየሱስ ዘመናችን ይባርክ ተባረኩ ላዳዲስ ሰዎች ሼር አድርጉት ፕሊስ ብሩካናችሁ ተባረኩ ሻሎም